நம்மளுக்கு நாங்கள் இவ்வளோ பேரை எதிர்பார்க்கல அதனால தான் ஒரு ஒரு காம்பேக்டாக இருக்கட்டுமே இந்த இடத்த ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு செலக்ட் பண்ணோம் மனுஷன் மனசு வந்து எதுலையுமே திருப்தி ஆகாதில்ல அதனால் நாங்கள் வேறு ஒரு இடம்லாம் செலக்ட் பண்ணி இன்விடேஷன்லாம் போட்டு அப்போ எனக்கு அது மூடே செட் ஆகலை இந்த இடத்துல போய் எப்படா கதை சொல்ல முடியும் அப்படின்னு தோணுச்சு எனக்கு இந்த மாமரத்தடி எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சமானது நிறைய பேர் என்னுடைய நண்பர்கள் மிஸ்கின்லாம் அங்கே வந்தால் எப்பயுமே பாடுவார் ஒரு ஒரு மணி நேரம் ரெண்டு மணி நேரம் பேசவே மாட்டார் அவர் எப்பயுமே அதிகமாக பேசுகிறவர் நிறைய பாடுவார் இங்கே வந்தால் ஒரு பாடுற ஒரு மூடெல்லாம் கொடுக்கும் அந்த ஒரு பெரிய மாமரம் செத்துச்சுங்க இவ்வளோ ஊர்கள் வந்து தமிழ்நாட்டிலேருந்து எல்லா ஊர்கள் வந்து பக்கத்து மாநிலங்கள்லேருந்து பெங்களூர்லேருந்துலாம் நண்பர்கள் வந்துருங்க எனக்கு உண்மையிலேயே இது என்ன சொல்கிறதுன்னு தெரியல எனக்கு ஒரு எங்கேயாவது தனியாக விட்டு உட்காந்து கொஞ்சம் நேரம் அழுவேன் இவ்வளோ அன்பாக மனிதர்களுக்கு தாங்க முடியாத அன்பை தான் எப்பயுமே வாசகர்கள் ரைட்டர் கொடுத்துனே இருக்காங்க அவனால் நம்பவே முடியல காலையில் எனக்கு ஒரு ஃப்ரெண்டு ஃபோன் பண்ணார் பவா தீஜானகிராமன் கதை சொல்கிற அன்றைக்கி நான் சொல்கிற கதையை தான் சொல்லணும் அப்படின்னார் என்ன கதை சார் அப்படின்னா அம்மா வந்தாள் அப்படின்னார் சொல்கிறேன் நான் தான் முன்னாடி வரிசையில் உட்காருவேன்னார் உட்காருங்க சார் என்ன எனக்கு உடனே ஜானகிராமனுடைய ஒரு இன்சிடென்ட் ஞாபகம் வந்துச்சு ஜானகிராமன் வந்து டெல்லியில் இருக்கும்போது ஒரு வாசகன் வந்து ஜானகிராமனை மீட் பண்ணுறாரு பார்த்து சார் தவம் கதை எழுதுனேன் ஜானகிராமன் நீங்கள் தானே சார் அப்படின்னு கேட்குறாரு ஆமாம் அப்படி சார் பதினஞ்சு ஏக்கர் நஞ்சகு சார் தஞ்சாவூரில் என்றைக்கு வரைன்னு சொல்லுங்கள் ரீஸ் பண்ணி உங்கள் பேருக்கு கொடுத்துட்றேன் அப்படின்றாரு ஜானகிராமன் சொல்ல பதினஞ்சு ஏக்கரா அப்படின்னு கேட்குறாரு அவ்வளோதான் சார் எங்கள் அப்பா சம்பாரிச்சான் நூற்றி நூற்றி ஐம்பது ஏக்கர்னால் அவ்வளோ எழுதி கொடுத்துருவோம் சார் ஒரு கதைக்காடா அப்படின்னு கேட்குறாரு ஒரு கதைக்கு தான் சார் அந்த கதை நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் உங்களை நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்சோம் ஒரு ரொம்ப பிரமாதமான கதை ஒரு ஜமீன்தாரை வந்து ஒரு வீட்டுக்கு கூட்டின்னு போவான் ஒரு வண்டி ஓட்டுறவன் அந்த வீட்டில் வந்து உடனே அந்த 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 வீட்டில் வந்து அவர் இரவு தங்க போகிறார் ஜமீன்தார் அந்த வீட்டு அம்மா வந்து வெளியே வரும் வந்து அந்த ஜமீன்தாரை கூட்டின்னு போவோம் இவன் பார்த்துட்டு அசந்துருவான் அதாவது மனித வாழ்க்கையிலே அவன் அப்படி ஒரு பொம்பளையை பார்த்துருக்குறேன் அப்புறம் ஒரு ஒரு சு எழுதுற ஜானகிராம ஒருத்தருக்கு மூக்கு மொழி நல்லாயிருக்கும் ஒருத்தர் கண்ணு நல்லாயிருக்கும் அப்படி ஒன்று ஒன்றா எழுதுறாரு கண்ணை சதை போடும் எல்லாமே ஒரு பொம்பளைக்கு இருந்தால் எப்படா இருக்கும் இவன் வந்து அப்படியே செத்துருவான் நம்ம ஐயா இங்கேயா தங்க போகிறாரு நாம் ஏன் தங்கக்கூடாதுன்னு அவனுக்கு தோணும் தோணும் இல்லை அதுன்னா ஐயாக்கள் தங்கிறதுக்கு மட்டும்தான் நான் நாம் தங்கக்கூடாதுன்னு தோணும் அப்போ நாம் தங்கணுன்னா என்ன பண்ணுறது அவன் யோசிப்பான் யோசிச்சுட்டு ஐயா கிட்ட இருக்கிற மாதிரி பணம் மட்டும் நம்ம கிட்ட இருந்துச்சுன்னா நாமளும் தங்கலாம் தானே அப்படின்னு அவனுக்கு யோசிச்சுட்டு அன்றைக்கி ராத்திரியே மாட்டு வண்டியெலாம் விட்டுட்டு அவன் க கப்பல் ஏறிடுவான் ஏதோ ஒரு நாட்டுக்கு போய் பத்து வருஷம் சம்பாதிப்பான் அப்படி சாப்பிடவே மாட்டான் டீ குடிக்க மாட்டான் பட்னி கொல பட்னியாக இருந்து சம்பாரிச்சு மொத்த பணத்தையும் எடுத்துக்கின்னு இதே மாதிரி ஒரு வண்டி கட்டி அந்த வீட்டுக்கு போவான் இந்த வீட்டுக்கு போன உடனே ஒரு வயசான பாட்டி அம்மா வந்து யார் வேணும் அப்படின்னு கேட்கும் அவன் சொல்லுவான் இந்த வீட்டில் அன்னக்கிளி அம்மாவை பார்க்கணும் நான் தான் அன்னக்கிளி அம்மா சொன்ன உடனே அவன் அசந்துருவான் அசந்துருவே சொல்லுவான் நீங்கள் தான் அன்னக்கிளி அம்மாவா என்ன அப்போ அவ்வளோதானே அவன் ஒரு ஒரு லைஃபே போச்சு அவனுக்கு அவன் சொல்லுவான் அம்மா பத்து வருஷமாக தவம் இருந்தாம்மா நான்னு சொல்லுவான் எதுக்கு உங்களை எப்படியாவது அடையணும்னு தவம் இருந்தேன் இப்படி பண்ணிட்டீங்களேம்மான்னுவான் அவன் சொல்லுவான் அவன் தோல்ல தட்டி சொல்லுவா எது எதுக்கு தவம் இருக்கிறதுன்னு அர்த்தமே நான் கேட்பான் அந்த கதை எழுதுட்டு ஒருத்தன் பதினஞ்சு ஏக்கர் நஞ்சு எழுதி கொடுக்குறேன்றான் ஜானகிராமனுக்கு ரைட்டர்களுக்கு கிடைக்கிற எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்குதுல்ல அது வந்து உலகத்தில் நீ காலில் லிங்கம் சொன்னார் லிங்கம் தான் சார் இதை பேசினார் லிங்கம் சொன்னார் சார் கோட்டீஸ்வரனுக்கு முதலமைச்சருக்கு கவர்னருக்கு எவனுக்கும் கிடைக்காது சார் இந்த ரைட்டருக்கு தான் சார் இதெல்லாம் கிடைக்கும் அப்படின்னு அது உண்மை தான் இவ்வளோ நண்பர்கள் இத்தனை ஆயிரம் மைல் ட்ராவல் பண்ணி ஒரு கதை கேட்குறது ஏன் சார் யூடியூப்பில் கேட்டுக்க மாட்டாங்களா அப்படின்னா ஏதோ ஒரு விஷயங்கள் மனிதர்களுக்கு தேவைப்படுது வந்து ஸ்பரிசிக்க விரும்புகிறான் ஒரு ரைட்டரை வந்து தொட விரும்புகிறான் மனசால் அவனை வந்து தொட விரும்புகிறான் அது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது நான் எப்பயுமே இந்த மாதிரி சீட்லாம் வச்சு கதை சொன்னதில்லை நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க இன்றைக்கி பயமாகிடுச்சு எனக்கு என்னென்னா ஜெயகாந்தனோட எனக்கு இவ்வளோ எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்குது இந்த இரவு முழுக்க என்னால் அங்கே பேச முடியும் இதில் எங்கே இருந்து ஆரம்பிக்கிறது அப்படின்னே எனக்கு ரொம்ப தொரி தெரியவே இல்லை எங்கே ஏதாவது ஒரு ஒரு புள்ளி வேணும் இல்லை இந்த புள்ளியிலேருந்து ஆரம்பிக்கலாம் டக்குன்னு நான் ஒரு நாள் லெனின் சார
சார் நான் வந்து பவாச்சலதுரை நான் என்ன பெரிய கவர்னர் ஒன்றே அவருக்கு தெரிஞ்சுக்கிட்டு நான் வந்து பவாச்சலதுரை பேசுகிறேன் சொல்லுங்கோ அப்படின்னாரு ஜே கே இருக்காரா சார் அப்படின்னு கேட்டேன் அவர் எனக்கு பதில் அப்படி ஒரு மயிரானுங்க இல்லை ஃபோனை வை அப்படின்னா இதுதான் ஃபஸ்ட்டு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எனக்கு ஜே கே ஃபோனை வச்சுட்டு கையெல்லாம் நடுங்குது எனக்கு லெனின் சார் கேட்க என்ன சார் என்ன பவாச்சு என்ன சார் அவர் அப்படி ஒரு மயிரானுங்க இல்லைன்றாரு சார் ஒன்றும் இல்லை ஒன்றும் இல்லை எல்லோரும் அவரை ஜே கேர்லாம் போட முடியாது அப்புறம் உங்களை அவருக்கு தெரியாது அதனால தான் நீங்கள் வீட்டுக்கு போயிடுங்க பக்கத்து தருவு தான் ஏன் சார் இப்போ தான் அவர் அப்படி திட்டுறாரு வீட்டுக்கு போய் நேரடியாக அடி வாங்கிறதுன்னு நான் என்ன சார் இருக்கு இல்லை போவா ரொம்ப அன்பான ஆள் நீங்கள் சும்மா போவாங்களான்னார் தைரியமாக போனேன் நான் நான் போனப்போ ஒரு ஊஞ்சலில் உட்காந்து தூர்தர்ஷனுக்கு பேட்டி கொடுத்துருக்கிறார் பேட்டி கொடுக்க போகிறார் இதே மாதிரி தான் மைக்கெலாம் வந்து மாட்டினாங்க அவருக்கு அவர் வந்து துண்டில் அவர் காங்கிரஸ் துண்டு போட்டினார் துண்டுலேயே மைக் வச்சாங்க அப்போ அந்த அவன் ரொம்ப தயங்குறான் அந்த நிருபர் அந்த எடுக்க போகிறவன் சொல்லி சார் போய் சட்டை போட்டுன்னு வந்துட்டீங்கன்னா அந்த சொல்கிறார் இந்த பாரு சட்டை உள்ளே ஹேங்கர் லகுது அதை அதை வீடியோ பண்ணுன்னா உள்ளே போய் எடுத்துக்கோ என்ன வீடியோ பண்ணுன்னா இப்படி தான் உட்காருவேன் இப்படியே தான் எடுக்கணும் தான் என்னடா அந்த ஆள் உலகத்து முறுப்புச்சால் தான் பழகுது அப்படின்னு நான் நினச்சேன் நீ என்னடா இவர் வந்து எதுக்குமே கட்டுப்படாத ஆளாக இருக்கார் அவர் ஒரு இடத்துல எழுதுகிறாரு நான் ஒரு மிருகத்தை ஒத்த குணத்துடைய உடையவன் சொல்கிறார் நான் ஒரு மிருகத்தை ஒத்த குணத்தை உடையவன் ஆனால் அன்பும் கருணையும் நிரம்பிய தேவர்களை மாதிரி வாழ வேண்டும் என்று விரும்புகிறவன் நான் என் கேரக்டர் தான் அப்படி ஆனால் நான் என்னை எப்படி உணர்றேன்னா அன்பும் கருணையும் நிரம்பி வழிகிற தேவர்களை போல வாழ்கிறேன் என்கிற பெரு பெருமிதம் உடையவன் அப்படின்னு தன்னை டிக்ளேர் பண்ணிக்கிறேன் பயங்கர ஆச்சரியமாக அப்புறம் அவர் ஒரு இடத்துல சினிமாவுக்கு கதை எழுத போகிறார் எல்லா எழுத்தாளர்களும் ஏதோ ஒரு இடத்துல சினிமாவுக்கு போயிடுறாங்க அப்போது ஒரு ஆள் வந்து அவர் அதை அந்த இன்சிடெண்ட்டை எழுதுகிறார் என்ன நேர்த்தியாக எழுதுகிறாரு அப்பொழுது சினிமாவில் எப்பொழுதும் போல கூஜாக்களும் ஜால்ராக்களுமே நிரம்பியிருந்தார்கள் அப்படின்னு எழுதுகிறார் நானும் ஏ எல் நாராயணனும் இன்னொருத்தர் பேர் அவர் பேரே சொல்ல ஒரு ஆள் ஒரு ரைட்டர் ஒரு ஆளுடைய பேரே நீ உன் பேரை நான் எதுக்கிட்டா சொல்லணுன்றான் அவர் எப்படி அறிமுகப்படுத்துகிறாரு அந்த தயாரிப்பாளருக்கு வந்து தமிழ் தெரியாது ஆனால் அவர் நான் எழுத்தாளன் என்பதற்காக எனக்கு மரியாதை கொடுக்குறாரு என்னை சேரில் உட்கார வைக்கிறாரு நான் அந்த ஏ எல் நாராயணன் பக்கத்தில் அந்த கூஜாவும் உட்கார்ந்தோம் அப்படின்னு எழுதுகிறார் அவனுக்கு பேரே கிடையாது அவன் பேரே கூஜா அதுக்கடுத்தது எழுதுகிறாரு திடீர்னு அந்த தயாரிப்பாளர் தன்னுடைய பாக்கெட்லேருந்து ஒரு பெரிய சிகரெட் எடுத்து தான் பற்ற வைத்து கொண்டு ஏ எல் நாராயணன்கிட்ட கொடுத்தாரு அவர் ஒரு சிகரெட் எடுத்துனார் அடுத்தது என்கிட்ட கொடுத்தாங்க நான் நோ தேங்க்ஸ் என்று சொல்லிவிட்டு என் பிராண்டு சிகரெட்டு என் பாக்கெட்டில் இருந்துச்சு அதை எடுத்து நான் பற்ற வச்சேன் அந்த கூஜா ஹார்ட் அட்டாக் வந்து உடனே செத்துரும் பழகுது அந்த மாதிரி பதறிட்டான் பதறி போய் அவருடைய முகத்தில் எள்ளும் கொள்ளும் வெடிக்குது நான் வெ நாங்கள் வெளியே வரும்போது அவன் சொன்னான் சத்தியமாக நீ சினிமாவில் உருப்படவே மாட்டேன் அப்படின்னு சொன்னான் சத்தியமாக நான் உருப்படவே வேணான்னு சொல்லிட்டேன் ஆமாம் அவர் ஒரு பிரமாதமான நீங்கள் டைரி இருந்தால் யாராவது இந்த வார்த்தை எழுதிடலாம் ஜெயகாந்தன் ஒரு வரி எழுதுகிறாரு அந்த அந்த வரியை சொல்லணுன்னு நினச்சினேன் ஒரு ஒரு அடிமையின் மரியாதை பண்புகளை நான் எப்பொழுதும் அறியாதவன் சொல்கிறார் ஒரு அடிமையின் மரியாதை பண்புகளை நான் எப்பொழுதும் அறியாதவன் எனக்கு அது தேவையே இல்லைடா ஒரு ஸ்லேவ் நானெல்லாம் பண்ணணும் அதுதான் மரியாதைன்னு நீ வச்சுருந்தேன்னா அந்த மரியாதை எதுவுமே என் லைஃப்பில் எனக்கு வேணவே வேணான்னு தான் சொல்கிறேன் பல இன்சிடென்ட்ஸ் ஜெயகாந்தனை பற்றி நூற்றுக்கணக்கான இன்சிடென்ட்ஸ் இருக்குது ஒரு நாள் அவர் வந்து ஒரு திடீர்னு அவர் வீட்டுக்கு ஒரு ஃபோன் வருது அவர் பையன் எடுக்கிறான் எடுத்து ஃபோனில் ஃபோனை கேட்டு லேண்ட்லைன் அவங்க அப்பா கூட சொல்கிறான் அப்பா யாரோ எம்ஜிஆர் பேசுகிறாரா பண்ணுறான் அவங்க பையன் எப்படி இருந்துக்கிறான் பாருங்கள் அப்பா யாரோ எம்ஜிஆர் பேசுகிறான் ஜெயகாதனுக்கு தெரியும் யார் எம்ஜி யார் பேசுறது அவர் ஃபோன் எடுத்து சொல்லுங்கோ அப்படின்றார் அப்போ பயங்கர நெருக்கடியில் எம்ஜிஆர் இருக்காரு அந்த அவர் சொல்கிறாரு ஜெக்கே ஒன்றும் இல்லை உங்களை பார்க்கணும் உங்களோட பேசணும் உங்களை பார்க்கணும் உடனே நாம் என்ன பண்ணுவோம் அடுத்த மூணாவது நிமிஷம் ராமாவர தோட்டத்தில் இருப்போம் பறந்து போவோம் ஃப்ளைட் பிடிப்போம் தவழ்ந்து போவோம் எப்படியாவது போவோம் ஜெயக்கே சொல்கிறாரு இல்லையே நான் ஏழு மணிக்கு நண்பர்களோடு மது அருந்தணும் யார்கிட்ட முதலமைச்சர்கிட்ட ஏழு மணிக்கு நண்பர்களோட மது அருந்தணும் நாளைக்கு பார்க்கலாமே அப்படின்னு சொல்கிறார் ஃபோன் வச்சுறார் சா கந்தசாமிலாம் கூட இருக்கிறாங்க கந்தசாமி சொல்கிறாரு யோ நீ யார்கிட்ட யார் பேசுகிற தமிழ்நாட்டுடைய முதல் அமைச்சர் இருக்கட்டுமே எனக்கு ஒரு தேவைன்னா அவர்கிட்ட கூட போய் நிற்பேன் நான் இப்போ அவருக்கு ஏதோ தேவை என் கூட பேசுகிறேன் நாளைக்கு
இப்போ அடுத்த நாள் சாயங்காலம் கரெக்டாக ஏழு மணிக்கு ஒரு ஐஏஎஸ் அதிகாரி சபைக்கு வர்றாரு அப்படியே டிப் டப்பாக அவங்க எப்பயுமே ராத்திரி பன்னெண்டு மணி கூட கோட்டெலாம் கழிட்ட மாட்டாங்க பார்த்துட்டு கையோட ஷூவோட தான் வருவாங்க அப்படியே உள்ளே வந்து சொல்கிறார் எங்கள் சிஎம் உங்களை பார்க்க வர்றாரு வர சொல்லுங்கோ அப்படின்றார் எம்ஜிஆர் மேலே வர்றார் வந்து கொஞ்சம் நேரம் பேசுங்கிறாங்க ரெண்டு பேரும் எல்லோரும் வெளியே நிற்கிறாங்க கொஞ்சம் பேர் உட்காடுறாங்க அவருடைய சபை பற்றிலாம் நாஞ்சலுக்கெலாம் தெரியும் இங்கே இருக்கிற பல நண்பர்களுக்கு தெரியும் அதாவது அந்த சபையில் யார் யார் இருப்பாங்கன்னா ஒரு ஆட்டோ ரிக்ஷா டிரைவர் இருப்பார் ஒரு கை ரிக்ஷா டிரைவர் இருப்பார் அந்த ஊரில் ரொம்ப நம்மளாம் மதிக்க தகுதாத ஒரு ஆள் இருப்பான் நாகேஷ் இருப்பார் அப்புறம் அப்படியே சமூகத்தில் மிகப்பெரிய ஒரு பிரசாத் சந்திரபாபு இருப்பார் எல்லாம் இருப்பாங்க நீங்கள் காலையில் ஏழு மணிக்கு சாயங்காலம் ஏழு மணிக்கு அந்த சபை தொடங்கிடுதுன்னா எவன் முன்னாடி போகிறோன்னா அவனுக்கு தான் சேர் இப்போ கை ரிக்ஷா தோடர் முன்னாடி போயிட்டோன்னா அவர் சேரில் உட்காருவார் நாகேஷ் வந்து கீழே உட்காரணும் இப்படி குத்துக்கால் போட்டு உட்காரணும் உனக்கு ரொம்ப சங்கடமாக இருந்துச்சு உன் கௌரவம் குறைஞ்சிரோன்னு நினச்சினா நீ போய் நாளைக்கு வரணும் இதெல்லாம் எழுதின சட்டம் கிடையாது எழுதாத சட்டங்கள் எல்லாமே அங்கே வந்து அப்படியே நிறைவேறும் அப்போ எம்ஜிஆர் எல்லாத்தையும் பேசிவிட்டு ஜெயகாந்தன்கிட்ட சொல்கிறாரு ஒரு அதிகாரியை பார்க்குறாரு அவர் சூட் கேஸ் எடுத்து வந்து கொடுக்குறாரு ஒரு சின்ன ப்ரீஃப் கேஸ் என்ன இது அப்படின்னு கேட்குறாரு ஜக்கே வந்து ஒன்றில் ஜக்கே ஒரு அஞ்சு லட்ச ரூபாய் இல்லை இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாரு எதுக்கு சும்மா வச்சுக்கோங்க அதான் எதுக்குன்னு கேட்குறாங்க இல்லை சும்மா நீங்கள் நல்லா இருக்கணும் நல்லா தானே இருக்கிறேன் எல்லாமே நாசமுத்து போயிட்டானே அரசியல்வாதி நினைக்கிறான் எல்லாருமே சொசூர் கேஸ் வாங்கிக்குவோம் ப்ரீஃப் கேஸ் வாங்கிக்குவோம் நல்லா தானே இருக்கிறேன் அப்படி அப்படி ஏதாவது சந்தர்ப்பம் தான் சொல்லி அனுப்புகிறோம் போங்கோ அப்படின்னு சொல்லி அனுப்புகிறார் பல இன்சூரன்ஸ் எனக்கு வந்து அப்படியே அடுக்கடுக்காக ஞாபகம் வருது ஒரு பிறந்த நாள் அன்னைக்கு நான் வந்து ஜேகே வீட்டில் இருக்கிறேன் நாங்கள் எல்லோரும் ஒரு ரவுண்டாக கிட்டத்தட்ட ஐம்பது பேர் உட்காந்துக்கிறோம் எல்லாருமே குடிக்கிறதுக்கு ரெடியாக இருக்காங்க பல ஏஎஸ் அதிகாரிகள் அதுக்குள்ளே இருக்காங்க ஐபிஎஸ் அதிகாரிகள் அப்படிலாம் நிறைய பேர் இருக்காங்க எல்லா தரப்பு ஆட்களும் இருக்கிறாங்க என் பக்கத்தில் ஒரு அறுபத்தெட்டு வயசு எழுபது வயசு மதிக்கு தக்க ஒரு பெரியவர் உட்காந்துக்கிறார் திடீர்னு அவர் என் கையை பிடிச்சார் நீங்கள் திருவண்ணாமலை பவாவா அப்படின்னு கேட்டார் ஆமாம் சொன்னேன் கொஞ்சம் வெளியே வரீங்களா அப்படின்னார் எங் எங்களுடைய நண்பர் கேஎஸ் வீட்டில் அவர் வீடே ஒரு அரை ஏக்கர் இருக்கும் ஒரு பெரிய வனத்துக்கு நடுவில் அந்த வீடு இருக்கும் ரெண்டு பேரும் வெளியே வந்தோடனே அவர் என்னை பார்த்து சிகரெட் பிடிப்பீங்களா நான் பிடிக்க மாட்டேன் சார் அவர் ஒரு சிகரெட் பற்ற வச்சுன்னு என் பேர் மோத்தி ராஜகோபால் அப்படின்னார் ஒரு நிமிஷம் அசந்துட்டேன் நான் சார் நீங்களா சார் அப்படின்னா மோத்தி ராஜகோபால் என்ற அந்த ஒரு ஆளை எனக்கு எப்படி தெரியும்னா ஜக்கை எழுதுகிறார் அவர் வந்து ஒரு ஒன்று கொடுத்தனத்தில் புகை மண்டிய ஒரு பத்து குடும்பத்தில் ஒரு குடும்பமாக நான் வந்து குடும்பம் இருந்தபோது ஒரு ஃப்ளைம் அவுத் கார் வந்து அந்த வீட்டு தெரு ஓரத்தில் நிற்கும் தெருவுகளாக அந்த கார் வராது ஒரு ஆள் வந்து இவரை கூப்பிடுவார் ஜக்கை ஒரு சட்டையை போட்டுன்னு அந்த காருக்கிட்ட போய் பேசுவாங்க அப்போ நான் திருச்சியிலேருந்து வரேன் என் பெருமோத்தி ராஜகோபால் அப்படிலாம் அவர் சொல்லிட்டு சொல்லுவார் ரொம்ப நேரம் பேசுனுப்பாங்க ரெண்டு பேரும் நம்மளுடைய வாசகன் தமிழ் சமூகம் உங்களால் அப்படிலாம் அப்படி பயங்கரமாக இன்ஸ்பைர் ஆகி அவர் பேசிட்டு டி ஜானகிராமன் ஒன்று சொன்னல பாஞ்சி ஏக்கர்னாலும் அந்த மாதிரி அவர் திடீர்னு அப்படி திரும்பி பார்ப்பார் அவங்க ஒய்ஃபு காருக்குள்ளேருந்து இறங்குவாங்க நம்மா இது பெரிய அட்டிகை ரட்டப்பட்ட செயின் எல்லாம் போட்டுருப்பாங்க இறங்கி டிக்கியை திறந்து ஒரு ட்ரேவில் கிட்டத்தட்ட ட்ரே முழுக்க அடுக்கப்பட்ட கரன்சி நோட்டுகளும் அதன் மீது அப்படியே குவித்து வைக்கப்பட்ட நகைகளும் அவங்க ரெண்டு பேரும் வச்சு ஜெயகாந்தன் கொடுப்பாங்க ஜெயகே கேட்குறாரு இது எதுக்கு அப்போலாம் அவர் ஒன்று கொடுத்தனு தலைக்கிறாரு பெரிய ஃபேமஸ்லாம் இல்லை ஒன்றும் பெருசாலாம் சம்பாதிக்கல இல்லை ஒரு நான் விரும்புகிற ஒரு தமிழ் எழுத்தாளன் கஷ்டப்படக்கூடாதுன்னு நான் நினைக்கிறேன் ஜெயகேன்னு மோத்தி ராஜகோபால் சொல்கிறார் ஜெயகாந்தன் சொல்கிறாரு நான் கஷ்டப்படுறேன்னு எங்கேயுமே சொல்லலையே எங்கேயுமே எழுதலையே அப்படின்றார் இவர் எதோதோ சொல்ல வரார் அவர் எல்லாத்தையும் மறுக்கிறார் கடைசியாக ராஜகோபால் ஒரு விஷயம் சொல்கிறார் ஜெகே நீங்கள் என்ன சொன்னாலும் இதை கொடுக்காம நான் போக மாட்டேன் இதை நீங்கள் வாங்கிக்கணும் வேண்டுமானால் ஒரு ஒப்பந்தம் போட்டுக்கலாம் நீங்கள் ஒரு காலத்தில் நல்லா இருக்கும்போது இது எல்லாத்தையும் திருப்பி கொடுத்தீங்கன்னா நான் வாங்கிக்கிறேன் என்று சொல்கிறார் ஜெயகாந்தன் அடுத்த வரியில் எழுதுகிறார் நல்ல வேலை அப்படி ஒரு துரதிருஷ்டம் என் வாழ்க்கையில் வரவே இல்லை என்று எழுதுகிறார் அப்படி அப்படி நான் அதை வாங்கிக்கவும் இல்லை அதை திருப்பி கொடுக்க வேண்டிய இடத்துக்கு நான் போகவே இல்லை என்று இருக்கிறார் அப்போது நாஞ்சில் மறுபடியும் மறுபடியும் சொன்னார்ல அவர் சொன்னவருடைய நுட்பமான சில விஷயம் இருக்குது அதுக்குள்ளே ஜெயகாந்தன் தான் ஆக சிறந்த ரைட்டர் தமிழில் இந்த மொழியை அப்படியே உச்சத்து கொண்டு போயிட்டார் அப்படிலாம் நான் சொல்ல
அப்படி அப்படி உட்காந்துப்பாங்கள்ல அவங்க அந்த அப்படி தும்பை பூ வேஷ்டி கட்டி அப்படி தோரணிகளோட ஜேக்கிய சொல்கிறாரு இந்த மேடையில் யாரை வணங்குவது என்று தெரியவில்லை நான் வணங்க தகுந்த யாரும் இந்த மேடையில் இல்லை நான் வணங்க தகுந்த யாரும் இந்த மேடையில் இல்லை ஆனால் நான் வணக்கம் சொல்ல விரும்புகிறேன் அது எதற்கென்றால் ஒரு தமிழன் இன்னொரு தமிழனை ஒரு பொது இடத்தில் வைத்து வணங்க தவறிவிட்டான் என்கிற செய்தி வரலாற்றின் காதுகளுக்கு போய்விடக்கூடாதே என்பதற்காக இந்த மேடையை நான் வணங்குகிறேன் சொல்கிறார் கலைஞர் வந்து சொற்போரில் ஜெயகாந்தன்லாம் தாண்டினவரில் அவர் பேச்சு வந்து அவர் பேச ஆரம்பிக்குமோ சொல்கிறார் நண்பர் ஜெயகாந்தன் நாங்கள் எல்லாம் வணங்க தகுந்த ஆட்கள் இல்லை என்று சொன்னார் ஆனால் நான் அவரை வணங்குகிறேன் அப்படின்னு ஆரம்பிக்கிறார் அஞ்சு அவர் சொல்கிறார் அவர் ஒரு பெரிய எழுத்தாளர் என்பதற்காகவோ தமிழ் மொழியை ஒரு இன்ச் உயர்த்தி இருக்கிறார் என்பதற்காகலாம் இல்லை எனக்கு வாக்களிக்க போகிற கோடான கோடி வாக்காள பெருமக்களில் ஜெயகாந்தனும் ஒருவர் என்பதற்காக என் வாக்காளர்களில் ஒருவராக ஜெயகாந்தனை நான் வழங்குகிறேன் அப்படி ஒரு சுவாரஸ்யம் வந்து ஒரு ரைட்டருக்கும் அந்த திராணி இருந்துச்சு எல்லா இடத்துலையுமே ஜெயிக்க வந்து அப்படி இருந்திருக்கார் எனக்கு திருவண்ணாமலையிலே பெரிய எக்ஸ்பீரியன்ஸ்லாம் உண்டு இங்கே வந்து அவர் ஒரு நாள் பேசினார் பேசும்போது அவர் அமெரிக்காவில் வந்து ஒரு மா ஒரு நா ஒரு நகரத்துக்கு ஒரு நாள் மேயராக இருக்கிறதுக்காக கேட்டுக்கினாங்க அவர் ஏதோ அமெரிக்காவுக்கு போனார் நீங்கள் ஏதோ ஒரு நகரத்துக்கு மேயராக இருக்கணும் சார் அப்படின்னு கேட்டாங்க நம்மளால் போய் கூகுள் மேப்பில் தேடிப்பார் என்ன நகரம்னு ஜேகேக்கோ அதெல்லாம் கேட்கவே இல்லை அவர் என்ன நகரம் ஏனா இருக்கணும் அதெல்லாம் கேட்கல சரிங்க வரும்போது பார்க்கலான்னு சொல்லிட்டார் ஒரு தினமலர் நிருபர் அவர் அவர் வந்து ஜேகேட்ட அந்த மீட்டிங் முடிஞ்சோடனே கேட்குறாரு ஐயா தாங்கள் வந்து தமிழ்வாதியார் வந்து ஹெட் மாஸ்டர் ஆனவர் தாங்கள் தாங்கள் அமெரிக்கா நகர அமெரிக்காவில் போய் ஒரு நாள் மேயராக இருக்க போகிறீர்களே ஐயா அப்படின்னார் ஆமாம் அப்படின்றார் அது எந்த நகரம் ஐயா அப்படின்னு சொன்னார் நான் அப்படியே இவரை பார்த்தேன் இப்போ ஏதோ நடக்கும்போதுன்னு தெரியும் எனக்கு இவர் வந்து இவர் அவருக்கு பதில் சொன்னார் ஐயோ அதெல்லாம் எனக்கு தெரியாதியா எவ்வளோ கேட்டால் வரான்னு சொன்ன விட்டுரு அப்படின்றார் அவர் அதோடு வந்துருக்கலாம் அது அதை நாமெலாம் வந்துருப்போம் அவன் வரமாட்டேன் அவர் சொல்கிறார் ஐயா இரண்டு லட்சத்தி முப்பத்தாறாயிரத்தி நானூற்றி ஐம்பது பேர் தினமலர் படிக்கிறார்கள் ஐயா நான் வந்துட்டேன் ராத்திரி பதினோரு மணிக்கு அந்த தமிழ்வாதியர் என்கிற நிருபர் எனக்கு ஃபோன் பண்ணுறார் நான் ரொம்ப சீரியஸா அடிச்சு அடிச்சுட்டாராங்கன்னு கேட்டேன் அது மட்டும்தான் அது என்னென்ன ஜெயகாந்தனுடைய இயல்பே அது இந்த நாஞ்சின் சொன்ன மாதிரி பல பேர் வந்து தமிழ்நாட்டில் ஜே கே மாதிரி மீஸ் அடிச்சுக்கிறவங்களாம் பார்த்துருப்பீங்க நீங்கள் ஜே கே மாதிரி முடிவு விட்டுருப்பாங்க மீஸ் அடிச்சு அவள் மாதிரி நடந்து பார்ப்பாங்க காட்டில் ஒரு சிங்கம் தான் சார் இருக்க முடியும் முயல் போச்சுமா அப்படி சிங்கம் மாதிரிலாம் நடந்து பார்க்க முடியாதுல்ல சாத்தூரில் வந்து தனுஷ்கோடி ராமசாமின்னு ஒரு தோழந்தார் அவர் வந்து ஜே கே மாதிரி மீஸ் எல்லாம் வச்சுருப்பார் நல்லா எழுதுவார் அவர் அவர் ஒரு இன்சிடென்ட் சொன்னார் ஒரு நாள் ஜே கே வந்து சாத்தூருக்கு வர்றார் ஒரு இன்னர்ஸ் ஒரு பெண்கள் கலந்துக்கிற லைனர்ஸ் கூட்டத்தில் கலந்துக்கிறதுக்காக வர்றார் இவர் போய் அவரை கூட்டின்னு ஒரு லாட்ஜுக்கு வர்றார் வந்தோடனே லாட்ஜில் போய் ரூம் போட்டோடனே அந்த உள்ளூரில் இருக்கிற பேராசிரியர் ஒருத்தர் பேராசிரியர்கள்னாவே ஒரு பதினெட்டு இருபது புஸ்தகம் எழுதியிருப்பாங்க அவங்க ஆமாம் அவங்க அந்த புஸ்தகத்தை எல்லாத்தையும் அவர் இப்படி இப்படி தோளில் சொம்ப இப்படி இப்படி வச்சுக்கின்னு ஜேகேவை பார்க்க ரூமுக்கு போகிறார் தனுஷ்கோடி ராமசாமி சொல்லிக்கிறாரு வேணாங்க அவர் இப்போ தான் வந்துக்கிறாரு இல்லை சார் நான் எழுதின புத்தகங்களை பற்றி ஐயாவுக்கு சொல்லணும் நினைக்கிறார் லீவ் போட்டேன் நான் ஐயாவை நான் தான் பார்த்துக்குவேன் என் என் செலவில் தான் இன்றைக்கி அவருடைய டு எனக்கு எல்லாம் த்ரீட்டு எல்லாம் சொல்லிக்கிறார் இவர் உள்ளே போனவுடனே இந்த புத்தகத்தெல்லாம் ஜேகே கொடுத்து அங்கே வைங்கோன்னு சொல்லிக்கிறார் அவர் அதோடு வந்துட்டுருக்கணும் ஒரு ஒரு புத்தகத்தையாக எடுத்து தான் எவ்வளோ அறிவாளி தான் எப்படிலாம் இதை எழுதுனேன்னு அவருக்கு விளக்க ஆரம்பிச்சுக்கிறார் தனுஷ்கோடி ராமசாமி இதை என்கிட்ட சொல்கிறார் முதல் புத்தகத்தை விளக்கும் போது கதவை மெல்ல சாப்பிட்டு நான் வெளியே வந்துட்டேன் ரிசப்ஷனில் உட்காந்துருந்தேன் ஒரு இருபது நிமிஷம் போட்டு தலைலாம் களைஞ்சி கையிலாம் உதறி அந்த பிரபசர் கீழே வந்தார் மறக்காமல் இருபது புஸ்தகத்தை வேறு கையிலே எடுத்துகிட்டு வந்துடுறார் அது கீழே வந்து வரும்போது தனுஷ்கோடி ராமசா மோத்த அப்படி திருப்பி நிற்கிறார் நம்ம தான் இவரை மாற்றி விட்டார் நினச்சிக்காது ஏன் சார் நீங்கள் நீங்கள் தான் லீவ் போட்டேன்னு சொன்னீங்களேன்னு இவர் சொல்லிக்கிறார் லீவை கேன்சல் பண்ணிட்டாங்க லீவை கேன்சல் பண்ணிட்டேன் மனுஷனாங்க பல இன்சூரன்ஸு இந்த மாதிரி இருக்குது நீங்கள் இந்த இன்சூரன்ஸ் ஃபுல்லாக நுட்பமாக தொடர்ந்து பார்த்தீங்கன்னா அவன் கரெக்டாக தான் இருந்துக்கிறான் அவர் ஒரு வரி சொல்கிறாரு நான் என்னை திமிர் பிடித்தவன் என்கிறார்கள் நான் ரொம்ப கொழுப்பேறினவன்லாம் சொல்கிறாங்க அதை வளைந்தே பழக்கப்பட்ட ஒரு
நான் வந்து ஸ்டேட்டாதான் தெரிஞ்சா தெரிஞ்சு போட்டோன்ற இந்த இந்த இடம் தான் வந்து ரொம்ப அதாவது என்னுடைய நண்பர் கருணா வராருங்க நானும் அவரும் ஒரு தடவை சாத்தனூர் டேமில் போய் அவருக்கு ஒரு அஞ்சு நாள் ரூம் போட்டு கொடுத்தோம் சாயங்காலம் சாயங்காலம் நானும் கருணாவும் ஒரு கார் எடுத்துன்னு அவரை பார்க்க போவோம் ஒரு நாள் மிட் நைட்டு நான் இன்னும் கதைக்கு வரலை நான் வந்துடுறேன் ஒரு நாள் மிட் நைட் வந்து நாங்கள் எல்லோரும் ஒரு காட்டுக்குள்ளே அப்படியே ட்ராவல் போகிறோம் அப்படியே நல்ல வெளிச்சம் ஒரு பாதையில் வந்து உட்காறோம் ஒரு ஒத்தையடி பாதையில் அந்த காட்டுக்கிட்ட உட்காறோம் திடீர்னு கருணா தான் ஞாபகப்படுத்துகிறார் அவருக்கு என்னென்னா ஜக்கே இன்றைக்கி வந்து மார்ச் இருபத்தொன்று பகத்சிங் நினைவு நாள் அப்படியே அமைதியாகிட்டார் அவர் ஆமாம்ல நீங்கள் பகத்சிங்கை பற்றி எங்களுக்கு ஒரு உரையாற்றுறீங்களா ஜக்கே அப்படின்னு கேட்குறோம் நாங்கள் எத்தனை பேர் இருந்தோம்மா ஏழே பேர் அவர் சொல்கிறாரு அப்படின்ட்டு இப்படி நின்று நாங்கள் ஏழு பேர் தரையில் உட்காந்துக்கணும் ஒன்றரை மணி நேரம் பேசினார் ஒன்றரை மணி நேரம் அந்த நடுக்காட்டில் அங்கே ஏழு மணி ஏழு பேருக்காக மட்டும் ஒன்றரை மணி நேரம் பகத்சிங்ன்றால் யார் அவனுக்கும் இந்த இந்த தேசத்துக்கும் என்ன தொடர்பு அவன் எவ்வளோ பெரிய அப்படியே பேசி முடிக்கிறார் கர்ணாவுடைய மாமா ஒருத்தர் இருந்தார் ஆர்எஸ்னு அவருக்கு இலக்கியம் ஜே கே அதெல்லாம் தெரியாது அவர் அப்படியே அலண்டுட்டார் அவர் திடீர்னு பவா யார் பவா அந்த ஆள் அப்படின்னு நண்பர்களே அப்படியே அவர் காலில் ஊழ்ந்து அப்படியே பத்தினார் அவர் காலை சார் நீ யாரெல்லாம் எனக்கு தெரியாது சார் ஆனால் இந்த நடுக்காட்டில் பகத்சிங்கை பற்றி இப்படி பேசுகிறீங்களே சார் அவருக்கு ஒரு பெரிய மேடை வேணும் அதெல்லாம் இல்லை கலைஞர் அன்பழகளாக இருக்கிற மேடையில் இந்த மேடையை வணங்க தகுந்த மேடை இல்லைன்றாரு நாங்கள் ஏழு பேர் ஒன்றுத்துக்கும் உதவாத ஆள் உட்காந்துறோம் எங்ககிட்ட ஒன்றரை மணி நேரம் பேசி காமிக்கிறாரு எழுத்தாளர் உலகம் வந்து பயங்கர விசித்திரமான விந்தையான ஒரு உலகம்தான் ஓகே நம்மளுக்கு நான் பெரிய இன்ட்ரொடக்ஷன் தான் கொடுத்துட்டேன் என்னென்னா இவ்வளோ தூரம்லாம் தென்காசுலேருந்து வந்தவங்களும் இதெல்லாம் கூட கேட்காது எப்படி போகணும் அப்படின்னா ஆனால் இப்போ என்னென்னா இந்த நாவல் பற்றி நான் பேச ஆரம்பிக்கிறது முன்னாடி என்னுடைய பிகாம் படிக்கும்போது நான் முதல் முதலாக ஒரு வீடு ஒரு உலகம் ஒரு மனிதன் என்கிற அந்த நாவலை படித்தேன் படிச்சுட்டு மூடிட்டு நான் நினச்சேன் இந்த உலகத்தில் நம்ம வாழ்ந்தால் இந்த ஹென்ரி மாதிரி வாழணும் அப்படின்னு நினச்சேன் நான் மட்டும்தான் அப்படி நினச்சேன் நான் நினச்சிக்கினேன் தப்பாக நினச்சிக்கினேன் எனக்கு தெரிஞ்சது இப்போ இந்த ப்ரோக்ராமுக்கு மட்டும் ஒரு இருபது பேர் எனக்கு ஃபோன் பண்ணியிருப்பாங்க ஒருத்தர் என்னை கேட்குறாரு ஹென்ரி இல்லாத எப்படி அந்த ப்ரோக்ராம் நடக்கணும் யாருங்க ஹென்ரி நான் தான்ன்றார் அவரும் இப்போ நிறைய பேர் அப்படி சபதம் எடுத்துக்கிறாங்க நான் ஹென்ரி மாதிரி இருக்கணும் நான் ஹென்ரி மாதிரி இருக்கணும் அந்த ஹென்ரி தான் ஒரு ஐடியல் ஜெயகாந்தன் அந்த கேரக்டரை பற்றி சொல்கிறாரு ஹென்ரி மாதிரி ஒரு ஆள் வந்து கற்பனாவாதம்னு என்னுடைய நண்பர்களே சொல்கிறாங்க ஐன்ஸ்டீன் சொல்கிறான் காந்தியை பற்றி காந்தி மாதிரி ஒரு ஆள் இந்தியாவில் வாழ்ந்தான் என்று நான் சொன்னால் அது கொஞ்ச நாள் பொறுத்து உங்களுக்கு ஒரு கற்பனைவாதியாக இருக்கும் அப்படி ஒரு ஆள் வாழ்ந்தே இருக்க மாட்டான்னு சொல்லுவீங்க ஆனால் காந்தின்னு ஒருத்தன் வாழ்ந்தான் ஹிந்தின்னு ஒருத்தன் வாழ்ந்தான் தான் அவர் சொல்கிறார் அது கற்பனைவாதம் இல்லை அப்புறம் ரொம்ப நுட்பமாக எனக்கு ஜெயகாந்தனுடைய லைஃப்பும் தெரியுன்றதுனால அந்த நாவலை வாசிக்க வாசிக்க ரெண்டு கேரக்டர் ஒன்று ஹென்ரி என்பது ஜெயகாந்தன் வாழ விரும்பிய கேரக்டர் அவர் நான் அவர் அப்படி தான் இருக்கணும்னு நினச்சிருக்கார் கரெக்டாக அவர் கண்டுபிடியார் ஜெயகாந்தன் வந்து ஹென்ரி மாதிரி வாழ விரும்பிய கேரக்டர் நான் ஜெயகாந்தன் யாராக வாழ முடிந்தது என்றால் இந்த நாவலில் வருகிற துரைக்கண்ணு என்கிற ஒரு லாரி டிரைவருடைய கேரக்டர் அவரா தான் அவர் வாழ முடிஞ்சு அவருடைய கற்பனாவாதம் வந்து நம்ம ஹென்ரி மாதிரி வாழணும்னு நினச்சார் இன்னைக்கு இந்த சட்டை வந்து எனக்கு என்னுடைய வாசகர் நம்ம ஈரோடு கமலக்கண்ணன் வாங்கியாச்சு ரொம்ப பொருத்தமாக இருந்துச்சு ஒரு காக்கி சட்டை இது எனக்கு வந்து நானே துரைக்கண்ணா நிற்கிற மாதிரி ஒரு ஃபீல் இருந்துச்சு எனக்கு ஏன்னா ஒரு புக் ஃபேரில் அந்த அந்த புக் ஃபேருக்கும் கருணா வந்தார் நாங்கள் ரெண்டு பேரும் போனப்போ ஒருத்தர் வந்து ஜெயகாந்தன்கிட்ட கேள்வி கேட்கலாம் ஒருத்தர் வந்து கேட்குறாரு சார் நான் வந்து சேலத்துலேருந்து வரேன் வாங்கோ அப்படின்னு சொல்லி அவர் இந்த உரையாடல் இருக்குது இல்லை அதெல்லாம் நான் நிறைய எழுதியிருக்கேன் என்னுடைய புத்தகங்கள்லாம் கூட அது இருக்கும் பாண்டிச்சேரி என்னுடைய சபாநாயகர் கண்ணனும் அவர் ரொம்ப ஃப்ரெண்ட்ஸு மூணு நாளைக்கு முன்னாடி ஒரு கூட்டத்துக்கு அவர் பாண்டிச்சேரிக்கு போயிடுறாரு ச சபாநாயகர் கண்ணனும் அவர் ஒரே சைரன் வச்ச காரில் வந்து இறங்குறாங்க அந்த கூட்டத்தில் மேடையில் சபாநாயகர் வராருந்தால் ரெண்டு சேர் போட்டுக்கிறாங்க ஜேகேக்கு ஒரு சேர் கண்ணனுக்கு ஒரு சேர் நான் எல்லாமே என்னுடைய ரைட்டிங்ஸ் எழுதிக்கிறேன் ஜேகே மேடையில் பார்த்து சொல்கிறார் ஒரு சேர் எடுங்கோ அப்படின்றார் எடுத்து கீழே போடுங்கன்றார் கண்ணன் ப்ளீஸ் அப்படின்றார் அவர் அப்போ ப்ரெசென்ட் சபாநாயகர் கீழே போய் உட்காரார் அது வந்து எனக்கான சேர் அப்படின்னு அர்த
அந்த ஒரு ஹென்றி மாதிரி வாங்கணும் அந்த அந்த டிரைவர் ஒருத்தர் வந்தார் ஒருத்தர் வந்து சொல்கிறாரு சார் நான் வந்து ஏதோ ஒரு தொழில் செஞ்சிருந்தேன் சார் நான் வந்து ஒரு வீடு ஒரு உலகம் ஒரு மனிதன் படித்தேன் ஹென்றி தான் நான் அப்படின்றதுனால நான் செஞ்ச தொழில் அன்றைக்கே விட்டுட்டேன் விட்டுருங்கோ அப்படின்ற அதுக்கப்புறம் ஒரு லாரி வாங்கினேன் வாங்கி நானே லாரியை ஓட்டினேன் ஓ இன்றைக்கி நூற்றி எழுபத்தெட்டு லாரி வச்சுக்கிறேன் தமிழ்நாடு லாரி உரிமையாளர்கள் சங்கத்தினுடைய மாநில தலைவராக இருங்க இருக்கிறேன் ஓகே அதை சொல்லிட்டு போகலாம் தான் ஐயா வந்தேன் போங்கோ அப்படின்ற எனக்கு ஆடிட்டேன் நான் ஏன்னா சாதாரணமாக இருந்தால் உரையாடினமாக இருந்துச்சு ஒரு ஆள் அவன் என்னவோ தொழில் செஞ்சுக்கிறான் சார் இந்த நாவலை படிச்சுட்டு லாரி வாங்கிக்கிறான் லாரி வாங்கி அவனே ஓட்டிக்கிறான் அவன் ஓட்டினதுலாம் அவசியம் கிடையாது நானே ஏன்னா அந்த அந்த கேரக்டர் இல்லை அந்த கேரக்டர் வந்து சின்னதுரை என்ன அவனுக்கு துரைக்கண்ணு அந்த துரைக்கண்ணு கேரக்டர் இருக்குதுல்ல அதுவாக ஒருத்தர் இருக்கிறதுன்றா சார் நீங்கள் வந்து நம்ம யூ ஹிந்தியாக வாழ்ந்துடலாம் துரைக்கண்ணாக வாழ்ந்துடலாம்லாம் வாயில் சொல்லலாம் சார் லைஃப்பில் வாழும்போது பயங்கர கஷ்டம் அதெல்லாம் நம்மளால் முடியவே முடியாது ஓகே இப்போ நான் இந்த கதையை ஆரம்பிக்கிறேன் இந்த கதையை ஜெயகாந்தன் ஆனந்த விகடனில் எழுதுகிறார் முப்பத்தஞ்சு வருஷம் ஆச்சு எழுதி அவர் சொல்கிறாரு என் க என்கிட்ட ஒரு கதை உருவாச்சு நான் ஆனந்த விடலாம் அதை இருபத்தி மூணு வாரம் எழுதுறேன்னு ஒத்துக்கினேன் இப்போது நினைத்தால் எனக்கு சிரிப்பு வருகிறது அந்த அபத்தத்தை நினைத்துன்னு எழுதுறாரு ஏன்னா நான் எழுத நினச்ச கதை இது இல்லை அதை எழுதினேன்னா நீங்களாம் சிரிச்சிருப்பீங்க அதை எழுதலை எழுதும்போது எங்கேயோ ஒரு இடத்துல தொடங்கலாம் தொடங்கலாம் அந்த கதைன்னு நான் நினச்சினே இருக்கும்போது ஒரு இடம் எனக்கு அந்த புள்ளி தான் எழுத்தாளருக்கான புள்ளி அவர் சொல்கிறாரு அந்த லாரியில் மொத்தம் ஏழு பேர் இருந்தார்கள் என்று நான் என் கதையை ஆரம்பித்தேன்னு எழுதுறேன் இந்த ஒரு வரிக்காக தான் நான் வெயிட் பண்ணேன் அந்த லாரியில் மொத்தம் ஏழு பேர் இருந்தார்கள் என்று என் கதையை ஆரம்பித்தேன் அந்த ஏழு பேர் ஆறு பேர் கொண்ட டீமில் அந்த லாரி வருகிற போது ஒரு இடத்துல ஆறு அடிக்கும் கொஞ்சம் உயரமாக சக்கச்சிவேல்னு ஒரு உடம்போட நம்மளை மாதிரி ட்ரெஸ் கோடு இல்லாத வேறு ஒரு ட்ரெஸ் கோடில் ஒரு ஆள் வந்து அந்த மலைப்பிரதேசத்தில் நின்றுக்கிறான் லாரி லாரியை பார்த்து அவன் கையை காமிக்கிறான் லாரி நிற்குது அவன் வந்து உள்ளே ஏறான் கேபின்குள்ளே ஏறான் ஏறினோடனே லாரியினுடைய அந்த டிரைவர் அவர் தான் துரைக்கண்ணு லாரிக்குள்ளே இருக்கிற ரெண்டு பேரை பின்னாடி போய் நின்றுங்கன்னு சொல்கிறார் இப்போ இவனை உள்ளே உட்கார இருக்கிறாங்க காம்பாக்டாக இவன் உட்கார இவன் பார்த்தா ஒரு வெள்ளக்கார துரை மாதிரி இருக்கிறான் அப்புறம் இவன் வந்து உள்ளெல்லாம் பார்க்குறான் ஒரு ஆள் பக்கத்தில் உட்காந்துக்கிறாரு ஐயா மிஸ்டர் தேவராஜன் அப்படின்னு அவன் கை நீட்டுறான் அவனை பிடி அஸ்டண்ட் அவர் வந்து அந்த காலத்து பிடி அஸ்டண்ட் லோக்கல் ஸ்கூலில் இவன் ஐ எம் ஹென்ரி அப்படின்னு கை கொடுக்குறான் இப்படி தான் அந்த ட்ராவல் ஆரம்பிக்கும் கொஞ்சம் நேரம் லாரி புரட்டோடனே நீங்கள் எங்கே போகணும் கிருஷ்ணராஜபுரம் எல்லோரும் ஒரு நிமிஷம் அவனை பார்க்குறாங்க என்னென்னா இவங்க எல்லாருமே கிருஷ்ணராஜபுரத்தை சேர்ந்தாங்க கிருஷ்ணராஜபுரத்துக்கு இப்படி ஒரு உருவத்தில் இப்படி ஒரு அமைப்பில் ஒரு ஆள் வந்ததே இல்லை இவன் எதுக்கு நான் அங்கே வரணும் அப்படின்றான் நான் கிருஷ்ணராஜபுரத்துக்கு தான் போகணும் ஓகே அதுக்கப்புறம் எங்கே போகணும் யார் வீட்டுக்கு போகணும் நீங்கள் அவங்களுக்கு என்ன உறவு அப்படின்லாம் நம்ம ஆள் கேட்க ஆரம்பிப்பான் நல்ல வேலை அந்த லாரியில் அப்படிலாம் கேட்கல அதெல்லாம் ஏன் கேட்கலனா ஜெயகாந்தன் அப்படி எழுதலை அவருக்கு அந்த நாகரிகம்லாம் இருந்துச்சு அந்த நாகரிகத்தில் நம்ம கேரக்டர்லாம் ரொம்ப பாதுகாப்பாக பார்க்க வேண்டியது லாரியில் வந்துட்டாங்கன்றதுனால நம்ம இஷ்டத்துக்கு அவங்கள சீரழிக்கக்கூடாது அவங்க ரொம்ப நேர்மையாக வச்சுக்கணுன்னு இவர் எழுதாமல் கூட்டின்னு போகிறேன் கொஞ்சம் நேரத்துக்குள்ளே இந்த தேவராஜனுக்கு வந்து அவர் இந்த ஹென்ரியை ரொம்ப பிடிச்சிருது என்னவோ ஏன்னா அந்த தேவராஜன் வந்து உள்ளூர் வாதியார் நீங்கள் இந்த உள்ளூர் வாதியாருங்கிறாங்கள உள்ளூர்லேயே படித்து உள்ளூர்லேயே வாதியார் ஆகி உள்ளூர்லேயே ரிட்டையர் ஆகி உள்ளூர் சுடுகாட்டிலே செத்துருவாங்கள நீங்கள் அவங்களெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு அந்த ஊரே பிடிக்கலன்னு சொல்லணும்ப்பான் சாவர் வரலாம் என்னடா அந்த ஊரில் இவன் இந்த ஊரில் தான் பிறந்தா இந்த ஊரில் பிறந்தான் இந்த ஊரில் வாழ்ந்தோம் அந்த ஊரே எனக்கு பிடிக்கல சார் சொல்லி ஆனால் இந்த ஊர் விட்டு நான் வரவே மாட்டான் அந்த ஊரில் சொத்து வாங்குவான் ரெண்டு பொண்டாட்டி கட்டுவான் எல்லா வேலையும் செய்வான் ஆனால் அந்த ஊரை விட்டு அவருக்கு பிடிக்காது அந்த மாதிரி ஒரு கேரக்டர் அந்த தேவராஜர் அவனுக்கு அந்த ஊரே பிடிக்காது அவன் வந்து எல்லா கிராமங்களும் நகரம் ஆகணும்னு நினைப்பான் மாடர்னைஸ் ஆகணும் சயின்டிஃபிக் ஆகணும் இப்படி எல்லாம் யோசிக்கிற ஒரு ஆள் ஆனால் இந்த ஹென்ரி இருக்கான்ல அவன் வந்து பெங்களூர்லேருந்து வந்து நினைப்பான் அவனுக்கு இந்த நகரங்களே நரகமாக இருக்குது அதை ஒட்டு தொலைக்கணும்னு வருவான் ஒரு கிராமத்தில் போய் வாழணும் அப்படின்னு ஒரு லெதர் பேக்லாம் எடுத்துனு அப்படி வந்து நினைப்பான் இவங்க ரெண்டு பேருக்கும் எதிர் எதிர் துருவங்களை சேர்ந்தவர்கள் ஆனால் இவனுடைய ஆள் வேற ஆளாக இருப்பான் ஒரு வெள்ளக்கார மாதிரி இரு
உடனே அந்த ஹென்ரி வந்து அப்படியே அவளை வெறிச்சு பார்ப்பான் அந்த அந்த நிர்வாணத்தை வந்து முழுக்க வெறிச்சு பார்ப்பான் இந்த தேவராஜனுக்கு அது பிடிக்காது என்ன இந்த ஆள் வந்து ஒரு நிர்வாண ஒரு பெண்ணோட நிர்வாணத்தை இப்படி பார்க்குறானே அப்படின்னு அவனுக்கு தோணும் கொஞ்ச தூரம் போனோன்னே அங்கேப்பா ஏன் இந்த ஏன் சார் நீங்கள் அவள் வந்து அப்படி வெறிச்சு பார்க்குறீங்க அப்படின்னு கேட்பான் அவன் சொல்லுவான் நீங்கள் அப்படி நினச்சிங்களா அப்படின்னு கேட்பான் எஸ் கொஞ்சம் தூரத்துக்கு முன்னாடி இந்த ஆற்றுக்கு முன்னாடி ஒரு கருச்செல்லாம் இருந்துச்சுல்ல அது மறையிறவனில் நான் திரும்பி பார்த்துனோம் அதை நீங்கள் கவனிக்கலையான்னு கேட்பான் அது அதுவும் இதுவும் எனக்கு ஒன்று தான் உங்களுக்கு தான் வேறு ஏதோ தெரிஞ்சுக்குது எனக்கு அப்படிலாம் தெரியவே இல்லைன்னு சொல்லுவான் இவன் வேற ஆள் இவன்ட்டெலாம் வாய் கொடுக்கக்கூடாது அப்படின்ற முடிவோட இவன் ரெண்டு பேரும் வந்துடுவாங்க இப்போ அந்த ஹென்ரின்ற கேரக்டரு இப்போ கரெக்டாக வந்து யாருன்னு நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிச்சு அவன் வந்து ஆர்ட்டை ரசிக்கிறவன் இயற்கையை ரசிக்கிறவன் கிராமத்தை நேசிக்கிறவன் கிராமத்துக்குள்ளே வந்து வாழணும்னு நினைக்கிற ஒரு பிரமாதமான வேறு ஒரு ஆளாக இப்போ வரான் இப்போ வந்து அந்த ஊரில் ரெண்டு பேரும் இறங்குறாங்க இப்போ இறங்கி ஊருக்குள்ளே போகிறாங்க எங்கே போகிறது இவனுக்கு யாரை தெரியும் இவன் வந்து தேவராஜன் சொல்கிறாரு நீங்கள் எங்கே போகிறீங்கலாம் தெரியல சார் போகிற வரலாம் நீங்கள் என் கூட வந்து எங்கள் வீட்டில் தங்கிங்கன்னு சொல்கிறார் ஓகே கம்ஃபர்ட் அவன் பெரும்பாலும் அந்த நாவல் முழுக்க ஹென்றி இங்கிலீஷில் தான் பேசுகிறான் தேங்க்யூ அப்படின்னு ரெண்டு பேரும் போகிறாங்க அவங்க வீடு வந்து ஒரு பெரிய வீடு அவர் வந்து நாயுடு கம்யூனிட்டியை சேர்ந்த வீட்டில் தெலுங்கு பேசிக்கிற ஒரு ஃபேமிலியை சேர்ந்தவர் தேவராஜன் அந்த வீட்டு மாடியில் ஒரு அறை இருக்குது அந்த அறையை திறந்து ரெண்டு பேரும் போய் தங்குறாங்க ஒரு சின்ன காட்டு இருக்குது ஒரு நாற்கால் இருக்குது அவன் கீழே மாடியிலேருந்து குறிஞ்சி அக்கம்மா ஒரு ஃப்ரெண்டு வந்திருக்காரு கொஞ்சம் காப்பி போட்டு அனுப்புன்னு சொல்கிறான் அக்கம்மா என்கிற ஒரு கேரக்டரை ஜெயகாந்தன் அறிமுகப்படுத்துகிறான் அந்த அக்கம்மா யாருன்னா அவர் சொல்கிறாரு இந்த அக்கம்மான்னு இவங்களுக்கு பேரான்னு தெரியல அந்த அக்கம்மாவுக்கு ஒரு பேர் இருந்திருக்குல்ல அந்த பேரை ஒரே ஒரு இடத்துல அக்கம்மாவே சொல்லுவாள் என் பேர் அக்கம்மா இல்லை அபிராமி அப்படின்னு சொல்லுவாள் ஆனால் அந்த ஊரே அவள் அக்கம்மான் தான் கூடும் ஏன்னா அவள் அம்மாவுக்கு அம்மா அக்காவுக்கு அக்கா இந்த தேவராஜனுடைய அக்கா அவள் வந்து ஒரு வெள்ளை சேலை கட்டிக்கின்னு புருஷனை பறி கொடுத்துட்டு இந்த வீட்டை முழுக்க பராமரிக்கிற ஒரு எஜமான் அவள் வந்து ஆச்சரியமாக இருக்கும் அவளுக்கு நம்ம வீட்டுக்கு யாரோ ஒரு வெள்ளக்கார பிள்ளை வந்துருக்குது வேறு மாதிரி அவங்க எல்லாமே ஒரே மாதிரி ஆட்களை பார்த்தவங்க தானே அப்படின்லாம் நினச்சி மண்ணாங்கட்டி அப்படின்னு அவங்க வீட்டில் ஒரு பையன் இருவான் இந்த பையன் யார் அப்படின்னா எங்கேயோ ஒரு அனாதையாக இருந்து இந்த வீட்டில் வளர்கிற ஒரு சின்ன பையன் தேவராஜன் ஸ்கூல்லே படிக்கிற ஒரு பையன் நான் ரொம்ப கூர்மையாக அந்த நாவல் படிக்கும்போது கவனித்தேன் மண்ணாங்கட்டி பாண்டு பையன் ஒரு கேரக்டராக ஜெயகாந்தன் சொல்கிறார் அந்த பாண்டு பையன் யாருன்னா துரைக்கண்ணனுடைய கிளீனர் அவனை எப்பயுமே பாண்டுன்னு ஜெயகாந்தன் எழுதவே இல்லை எல்லா இடத்துலையும் பாண்டு பையன் பாண்டு பையன் எழுதுகிறார் நான் கடவுள்லாம் வேண்டிக்கணும் அந்த நாவல் படிக்கும்போது இந்த ரெண்டு குழந்தைகளும் செத்துடக்கூடாது அப்படின்னு நினச்சேன் ஆனால் சாக மாட்டாங்கன்னு எனக்கு உறுதியாக தெரியும் ஏன்னா ஜெயகாந்தன் வந்து சுந்தராம் சாமியினுடைய ஒரு நாவல் வெளியீட்டு விழாவில் பேசினார் லட்சம்னு ஒரு கேரக்டர் இருக்கும் குழந்தைகள் பெண்கள் ஆண்களில் இந்த லட்சம்ன்ற பையன் வந்து ஃப்ளாட் பார்த்தில் படுத்து தூங்குறவன் அவன் வந்து சின்ன வயசுலேயே செத்துருவான் அப்போ ஜெயகாந்தன் அந்த நாவலை வெளியிட்டு பேசும்போது நான் கூட இருந்தேன் அப்போ பேசுகிறார் அவர் என்னமோ நிஜ வாழ்க்கையில் மனிதர்கள் செத்து போகிற போது தாங்கிக் கொள்ள முடிகிற என்னால் ஒரு நாவலில் ஒரு கதையில் ஒரு மனிதன் செத்து போகிற போது என்னால் தாங்கிக் கொள்ளவே முடியவில்லை அதுவும் வாழ வேண்டிய வயதில் ஒரு சின்னஞ்சிறிய குழந்தையின் சாவை என்னால் ஏற்றுக்கொள்ளவே முடியவில்லை அப்படின்னு டிக்ளேர் பண்ணுறார் அப்படி டிக்ளேர் பண்ண ஒரு ஆள் இந்த குழந்தைங்களை சாவுட்டுருவாரா அப்படின்னு தொலைச்சி எழுத்தாளனுடைய மனம் தானே அது அவர் வந்து அப்படியே அந்த அந்த மண்ணாங்கட்டி பையன் வந்து வரான் வந்தோடனே ரொம்ப அழகாக அவர் எழுதுவார் அந்த பையன் வந்து ஒரு கிராமத்து பையன் ஸ்கூலில் படிக்கிற பையன் அவனை வந்து யாரோ கூட்டின்னு வந்து இந்த வீட்டில் அந்த தேவராஜன்ற வாத்தியார் வளர்க்குறாரு என்னங்கோ அப்படின்னு கேட்குறாங்க வெளியே நின்று ரொம்ப அந்த அவனுடைய பாஷையே ரொம்ப வித்தியாசமாக இருக்கும் சொல்லுங்கோ அப்படின்னு சொல் சொல்லுங்கள் அப்படின்னுவான் டேய் போய் அக்கம்மாட்ட சொல்லி ராத்திரி சாப்பாடு ரெடி பண்ண சொல்லிட்டா இப்போ ரெண்டு பேரும் சாப்பிட்டு கிட்டு முடிச்சு அந்த வீடு ரொம்ப கம்ஃபர்ட்டாக இருக்கும் அடுத்த நாள் குளிக்க போவார் குளிக்க போனால் எனக்கு டக்குன்னு பிரபஞ்சம் ஞாபகம் வந்துச்சு அவர் சொல்கிறாரு நம்ம டெய்லி ஷவர் போட்டு பைப்பில் தண்ணி திறந்து குளிக்கிறல்ல அதெல்லாம் குளியல் நான் நினச்சிட்டிங்கன்னு கேட்குறாரு அதெல்லாம் கழுவல் அப்படின்றார் குளியல்னா ஆற்றுலேயோ கிணத்துலேயோ குதிச்சு அப்படி உடம்பு நானே அப்படி நீந்தி நீந்தி குளியல் இல்லை அதுக்கு பேர் தான் குளியல் அப்படின்னு சொல்கிறாரு இவங்க போய்
என்னடா இது கிணத்துல வந்து ஒரு நிர்வாணமா குளிக்கிறானே அவன் பார்த்ததே இல்லை ஒரு ஆண் தான் என்றாலும் அந்த நிர்வாணத்தை அவனால் ஒத்து ஏன்னா தலைவர் வந்து சயின்டிஃபிக்காக வாழணும்னு நினைக்கிறாரு மாடர்னிசத்துக்கு போகணும்னு நினைக்கிறாரு ஆனால் அவரால் இந்த கல்ச்சர் உள்ளுக்குள்ள அவன் வேறையாகிறான் ரொம்ப நுட்பமாக கவனிச்சிங்கன்னா தேவராஜனுடைய கேரக்டர் உங்களுக்கு புரிஞ்சிடும் இவனா ரொம்ப மாடர்ன் இவனா ரொம்ப சயின்டிஃபிக்காக போகிற ஆள் தானே ஒரு ஆள் குளிச்சா அப்படி குளிச்சுட்டு போகிறான் ஆனால் அவன் அதுந்துருவான் அவன் உடனே துறை தயவுசெய்து துண்டு எடுத்து கட்டிக்கேன் ஒய் அப்படின்னு கேட்பான் ஐயோ யாரா பொம்மளை கொண்டுட்டா ரொம்ப பிரச்சனை ஆகிடும் அவன் அது என்ன ப்ராப்ளம் அப்படின்னு அவன் அப்படியே எழுந்துச்சு படிக்கட்டில் நடந்து வருவான் இவன் கண்ணை முடிவான் அவன் ஹென்ரி வந்து பயங்கர சுதந்திரமாக அப்படி குளிச்சுட்டுலாம் வருவான் குளிச்சுட்டு வருவான் அவங்க வீட்டில் வந்து வெளியே வந்து கூழ் காய்ச்சினுப்பாங்க பெரிய வீடு நிறைய பேர் பண்ணை ஆட்கள் எல்லாருமே வேலை பார்ப்பாங்க கூழ் காய்ச்சினுப்பாங்க அவன் கேட்பான் வாட் இஸ் திஸ் அப்படின்னு கேட்பான் இவனுக்கு வந்து திஸ் இஸ் கூழ் அப்படின்வான் அது என்ன ராகி அதெல்லாம் போட்டு கிடச்சாங்கன்னே இதான் எனக்கு வேணும் அனுப்பிடுவான் எப்பயுமே நீங்கள் கிராமத்தில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கூழ் கொடுக்குறதுல ரொம்ப கேவலம்னு நம்மளே நினச்சிக்குவோம் ஒரு ஒரு வீட்டுக்கு நம்ம விருந்தாடி வந்தாங்கன்னா கூழ் கொடுத்தா அவங்க நம்மளை கேவலமாக நினச்சிப்பாங்க அப்படிலாம் இல்லை அதெல்லாம் அதுக்கு பதில் அமிர்தம் கொடுக்கலாம் அதெல்லாம் நம்மளால் கொடுக்க முடியாது கூழ் தான் கொடுக்க முடியும் எங்கள் அம்மாலாம் சின்ன வயசில் ஒரு டம்ளர் கூழை ஊற்றி வச்சுட்டு அது நிறைய காஞ்ச மல்லாட்டை போட்டு பவா இது நீ குடிச்சிட்டுனா நான் வந்து ஒன்று நாலு நாள் தரண்டாடுவாங்க கொண்ட முடி நான் நாலு டம்ளர் குடிச்சிடுவேன் குடிச்சா ஒரு ரூபா கொடுப்பாங்க பயங்கர சந்தோஷமாகிடும் இவன் வந்து இந்த கூழை மேலே வந்தோடனே அவன் அப்படியே ஆத்திரத்தில் எடுத்து குடிப்பான் இந்த வாழைப்பூ சொம்புன்னு சொல்லுவாங்க நம்ம வீடுகள்லாம் அதெல்லாம் தூக்கி போட்டு எவர் சொல்ல சொம்பு வாங்கிட்டு நம்ம அந்த வாழைப்பூ அது கேட்குறதுக்கே எவ்வளோ இனிமையாக இருக்கும் அவ்வளோ அழகான ஒரு இதில் இருக்கும் அது இந்த வாழைப்பூ சொம்பில் வச்சு குடிப்பான் மேலெல்லாம் ஊற்றிக்குவாங்க இவனுக்கு இது எங்கள் வீட்டில் பண்ணை ஆட்கள் அவங்களுக்கெல்லாம் கொடுக்கறது தரமா இல்லை இட் இஸ் வெரி நைஸ் அந்த நாவல் முடிகிற வரலும் ஹென்ரிக்கு பிடித்த ஒரே உணவு கூழ் தான் அவனுக்கு வேறு எந்த விருந்தும் எனக்கு வேணான்ட்டுவான் இந்த கூழ் மட்டும் எனக்கு போதும் அவ்வளோ நல்லா இருக்குது இது அப்படின்னு அனுப்புவோம் அந்த அக்கம்மா அனுப்பிச்சுன்னே இருப்பான் இப்போது ஒவ்வொருத்தருக்குள்ளேயும் ஒரு சின்ன சின்ன சோகங்கள் ஒரு சின்ன சின்ன கதைகள் இருக்குது அக்கம்மாவனுடைய கதை என்னென்னா புருஷன் இறந்துட்டான் தாய் வீட்லேயே அவன் வந்து எல்லாத்தையும் மெயின்டைன் பண்ணுறான் தேவராஜனுடைய கதை அது ஒரு பயங்கர சோகம் ஏன்னா இந்த அக்கம்மா வந்து தம்பியோட இவ்வளவு பாசமாக இருக்கிறாள் அந்த பொசசினஸ் அவளால் தாங்கிக்க முடியல அந்த வீட்டில் பெரிய பெரிய சின்ன சின்ன உரசர்கள் வந்து உரசர்கள் பெருசாகி அவங்க அம்மா வீட்டோட போயிடுறார் அவள் வந்து அங்கே இருக்கிறார் ஜேக்கே எழுதுறாரு அக்கம்மா வந்து அக்கம்மா வந்து ஒரு நாள் அவன் ஒய்ஃபு கனகவள்ளி திட்டினதுக்கு இல்லை அதெல்லாம் கேட்டால் ஒரு மனுஷன் வந்து உடனே கத்தி எடுத்து கொலை பண்ணிடுவான் அப்போ என்ன திட்டிருப்பான்னு உங்களுக்கு தெரியும் ஒரு அக்காவோட அவன் அவ்வளோ பிரியமாக இருக்கிறான் அது வந்து தெரிஞ்சிருந்துச்சுன்னா கத்தி எடுத்து வெட்டிட்டு போவான் அவ்வளோ வார்த்தையெல்லாம் அவள் பேசிட்டா அவள் போயிட்டா வேறு என்ன பண்ணுறது நான் வந்து எங்கள் வீட்டில் வந்து அம்மா இல்லாத வீட்டில் அம்மாவுக்கு அம்மாவா அக்காவுக்கு அக்காவா வந்து இந்த அக்கம்மா தான் என்னை எடுத்து வளர்த்து ஆளாக்கி வாத்தியாராக்கி இப்படி பார்க்குறா இவ்வளோ போய் என் பொண்டாட்டி இப்படி சொல்லிட்டாளே அப்படின்ற துக்கத்தில் மனைவி போனால் பரவாயில்ல அப்படின்னு அவன் அங்கே வாழ்ந்துருக்கிறான் ஓகே இந்த வீட்டுக்கு எதிரில் இந்த ரொம்ப அழகான வீடு இவங்க ஆனால் மதுள் சோர் போட்டு மறைச்சிக்குது எதிர் வீட்டாக இவன் பார்க்காத மாதிரி மறைச்சிது இவன் கேட்குறான் நீங்கள் வந்து ஏன் இவ்வளோ பெரிய மதுள் சோறு போட்டுக்கிறீங்கன்னு அப்போ தேவராஜ் சொல்கிறான் ஒன்றும் இல்லை ஹென்றி எதிரில் வந்து ஒரு பாழடைஞ்ச வீடு இருக்குது காலங்காத்தால் எழுந்துச்சு அது மூஞ்சியில் முழிக்கக்கூடாதுன்னு பெரியவங்களாக பார்த்து இந்த மதுள் சோறை கட்டினாங்க ஹென்றி அவனை கேட்குறான் இந்த வீடு எத்தனை வருஷமாக பூட்டிக்குதுன்னு உங்களுக்கு தெரியுமான்னு கேட்குறான் வருஷம்லாம் தெரியல எனக்கு நினைவு தெரிஞ்ச நல்லா பூட்டி தான் இருக்குதுன்னு சொல்கிறான் அடுத்த நாள் போகிற போது இவங்க ரெண்டு பேரும் தெருவில் போகும்போது ஹென்றி ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த வீட்டுக்கு முன்னாடி நின்று அந்த வீட்டை பார்க்குறான் அந்த வீட்டில் ஒரு பெரிய பூட்டு தொங்குகிறது அந்த பூட்டின் சாவி ஹென்றி கையில் இருக்கிறது அந்த பூட்டை திறப்பதற்காகவும் அந்த வீட்டை பார்ப்பதற்காகவும் அந்த வீட்டில் வசிப்பதற்காகவும் தான் ஹென்றி வந்திருக்கிறான் ஆனால் இது ஹென்ரியை தவிர யாருக்குமே தெரியாது தேவராஜன் கூட தெரியாது அவன் பாக்கெட்டை தொட்டு பார்த்துக்கிறான் சாவி கரெக்டாக இருக்குதான்னு இந்த வீட்டு சாவி தானே அது அப்படின்னு அவன் சொல்கிறான் இந்த வீட்டு திண்ணையில் இங்கே யாருமே வரமாட்டாங்களான்னு ஆமாம் யாருமே வரமாட்டாங்க பழனின்னு ஒரு பரியாரி ஒரு பார்பர் ஒரு பரியாரி இந்த வீட்டில் வந்து தூக்க மாட்டேன்னு செத்துட்டான் அதனால்
இப்போ இன்னொரு கான்செப்டுக்குள்ளே இந்த ஹென்ரி யாரு அப்படின்னு ஜெயகாந்தன் எழுதுகிறார் இந்த ஹென்ரி யாரு அப்படின்றத விடவும் இந்த ஹென்ரிக்கும் அந்த நாவல் முழுக்க ஹென்ரியால் பப்பா பப்பா என்று அன்போடு அழைக்கப்படுகிற சபாபதி பிள்ளைக்குமான ஒரு இரத்த உறவு அல்லது இரத்த உறவை காட்டிலும் மேன்மையான ஒரு உறவு இருக்குது அது என்னென்னா ஹென்ரியை ஸ்கூலுக்கு அனுப்புகிறாங்க அவங்க அம்மா அவங்க அம்மா யார் அவங்க மம்மி யார் அப்படின்னா ஜெயகாந்தன் அவர் வார் வார்த்தையில் சொல்கிறாரு அவர் சட்டக்காரி அப்படின்றார் அவங்க வந்து ஒரு ஆங்கிலோ இண்டியன் பாருங்கள் வா சபாபதி பிள்ளை வந்து எங்கே போய் ஒரு சட்டக்காரியோட வாழ லைஃப் நீங்கள் இந்த இந்த காய் நகரத்தெல்லாம் கவனிங்க அப்படியே எதை எதெல்லாம் உடைக்கிறார் ஜெயகாந்தன் நீங்கள் பார்த்துனே வரலாம் இவர் பிள்ளை அப்படி திருநூறு அடிப்பார் திருவாசகம் தான் பாடுவார் ஏப்பம் வந்தால் கூட திருவாசகத்தில் தான் ஏப்பம் வரும் அப்படி அப்படி இருக்கிற ஒரு ஆத்தரைஸ்டு சபாபதி பிள்ளை ஒரு சட்டக்காரியோட வாழ்ந்து நிற்பார் ஓகே இப்போ இந்த பையன் சின்ன வயசில் ஸ்கூலுக்கு போகணும் அந்த பையனை ரொம்ப நம்ம நம்ம அம்மாக்கள்லாம் சொல்லுவாங்கள எப்படியாவது நீ வந்து அது போய் படிச்சுக்கோ எப்படியாவது ஐஏஎஸ் கலெக்டர் ஆகிடு எப்படியாவது லஞ்சம் வாங்கினுவா எப்படியாவது நாலு வீடு கட்டிடலாம் சொல்லுவோம்ல அந்த மாதிரி அப்படியே திருத்துவா அந்த அந்த அம்மாவும் திருத்துவா அப்போ முதல் முறையாக பப்பா அந்த குழந்தையின் கை மீ சொல்லுவார் நீ ஸ்கூலுக்கு போகாதன்னு சொல்லுவார் அவங்க அம்மா அதுந்துருவா ஸ்கூலுக்கு போகலைன்னா பெரிய ஒரு தர்க்கத்தை ஜெயகாந்தன் ஆரம்பிக்கிறார் ஸ்கூலுக்கு போகலைன்னா கேட்குற ஸ்கூலுக்கு போகலைன்னா உத்தியோகம் கிடைக்காது கிடைக்க வேணாம் உத்தியோகம் கிடைக்கலாம் உத்தியோகம் கிடைக்க கிடைக்காதவங்களாம் உலகத்தில் பழைக்கலையான்னு கேட்குறாரு அப்படின்னா பையன் படிக்க வேணாமா இல்லை நான் படிக்க வேணாம்னு சொல்ல ஆனால் ஒரு ஸ்கூலுக்கு போய் தான் இவன் ஒரு அறிவை அடைய வேண்டும் நான் நம்பலை இவன் உப்பிடிக்கல விட்டுருன்றார் அப்போ விட்டுட்டு இவன் என்ன பண்ணுறதுன்னு அவங்க அம்மா கேட்குறான் நீங்கள் யாருமே இதை ஒத்துக்க முடியாது ஆனால் ஜெயகாந்தன் இதை ஒன்றும் பண்ண வேணாம் அவன் நான் டியூட்டி முடிஞ்சு வருவேன்ல சாயங்காலம் நான் குடிப்பேன்ல என் கூட உட்காரத்துன்றார் இது பயங்கர அராஜகம் இல்லையான்னு கேட்குறான் ஒன்றுமே இல்லை அவனுக்கு பிடிச்சிருக்குது அது அவனுக்கு பிடிக்கலன்னு அவன் போட்டோம் ஹென்ரியை நான் ஸ்கூலுக்கு அனுப்பி ஒரு சராசரி பையனாக வளர்க்க விரும்பலை அவன் நினச்சா ஸ்கூலுக்கு போட்டோம் ஆனால் அவனுக்கு பிடிக்கலன்னா அவனுக்கு விட்டுருங்கன்னு சொல்கிறார் இந்த ஹென்ரி தன்னுடைய நினைவுகளை சொல்கிறான் என்னென்னா சின்ன வயசுலேருந்தே எங்கள் பப்பா கூட எப்போ வருவான்னு பார்ப்பேன் அவர் வந்து ஒரு ரயில்வேயில் இன்ஜின் டிரைவராக வேலை செஞ்சார் கரியும் அழுக்கும் கொண்ட ஒரு ட்ரெஸ் போட்டுன்னு சாயங்காலம் வருவார் வந்த உடனே குளித்து முடித்து திருநூறு அடித்து எல்லாம் அடித்து ட்ரிங்க்ஸ் சாப்பிட உட்காருவார் எங்கள் மம்மி தான் ஊற்றி கொடுப்பா நான் அவர் எதிரில் உட்காருவேன் அப்பா தன்னுடைய ஒவ்வொரு கதையாக என்கிட்ட சொல்லுவார் அவர் சொல்லுவார் நான் ஒருபோதும் உன்னை வந்து மகனேன்னு கூப்பிட மாட்டேன்னு சொல்லுவார் ஏன்பா அப்படின்னு வங்கப்பா இல்லை நான் நான் வந்து எனக்கு சொந்தமாக மட்டும் உன்னை ஆக்கிக்கணும்னு நான் விரும்பலை நான் உன்னை ஹென்ரின்னு தான் கூப்பிடுவேன் அப்படின்னு சொல்லுவார் இப்போ ஹென்ரின்ற அந்த பையன்கிட்ட தன்னுடைய வாழ்க்கையினுடைய பல ரகசியங்களை பல விஷயங்களை அவர் அப்படியே ஒன்று ஒன்றா ஒன்று ஒன்றா ஒன்று ஒன்றா சொல்கிறார் இப்போது ஒரு ஆங்கிலோ இண்டியன் லேடிக்கும் சபாபதிக்கு பிள்ளைக்கும் பிறந்தவன்னா ஹென்ரி அப்படின்னு நாம் எல்லோரும் நம்புகிற ஒரு கட்டத்தில் ஜெயகாந்தன் அதையும் இல்லை அப்படின்றார் அப்படின்லாம் இல்லை இவங்க ரெண்டு பேருக்குமான உறவுலாம் அவன் பிறக்கல அப்படின்னா அந்த அம்மா யார் அப்படின்னா ஹென் இந்த சபாபதி பிள்ளையோடு மில்ட்ரியில் ஒன்றா வேலை பார்த்த தேனி மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த இவங்க பக்கத்து ஊரை சேர்ந்த மைக்கேல் என்பவருடைய ஒரு காதல் மனைவி தான் அந்தம்மா இப்போ இந்த ஹென்ரி அவங்களுக்கு பிறந்துருக்கணும் இல்லையா அப்படியும் இல்லை அதெல்லாம் இல்லை அதெல்லாம் அப்படிலாம் நம்ம நினைக்கிறோம் நான் கூட நினச்சேன் அதெல்லாம் இல்லை அவன் சொல்கிறாரு நான் வந்து மில்ட்ரி தர்மம் எனக்கு தெரியும் ஒருத்த அடிப்பட்டான்னா அவனை உடனடியாக ஒரு புல்லட் அவனுக்காக செலவு பண்ணுறதுல பெரிய தப்பு இல்லை ஆனால் நான் என் மைக்கேலை இருபது மைல் தூரம் என் தோழிலேயே தூக்கின்னு வந்தான்னு சொல்கிறார் இந்த சபாபதி பிள்ளை சொல்கிறார் எப்படியாவது என் நண்பனை நான் உயிர் பழக்க வச்சுன்னு நினச்சேன் ஆனால் எனக்கு முடியல அவர் சாகிற போது என் மனைவிக்கு ஒன்றுமே தெரியாது அவள் வந்து ஒரு சட்டக்காட்சி எப்படியாவது அவளை பார்த்துக்க முடிந்தால் அவளை திருமணம் பண்ணிக்கன்னு சொல்லிட்டு செத்தர்றார் இவங்க ரெண்டு பேரும் அப்படி ஒரு முடிவை எடுக்கிற கணத்தில் ஒரு ரயிலில் இருந்து ஒரு குழந்தையின் அழுகுரல் கேட்கிறது இவர்கள் உள்ளே போய் அந்த குழந்தையை தூக்குறான் அந்த குழந்தைய தூக்கிட்டு இவர் எந்திரிட்ட சொல்கிறாரு நான் உன்னை தூக்கினேன்ப்பா ஆனால் நான் எனக்கு ஆக்கிக்கணும்னு உன்னை நினைக்கல ரயில்வே ஸ்டேஷன் முழுக்க அந்த குழந்தை யார்து யார்துன்னு அலைஞ்சேன் அன்கிளைம்டு பேபி நீ யாருமே உன்னை வந்து இது என் குழந்தை தான் சொல்ல அதனால் நான் என் குழந்தையா 
உன்னை கூட்டின்னு வந்துட்டேன் அப்படி தான் நீ ஹென்ரியானார் எப்படியாவது உங்கள் அம்மாவுக்கு வந்து உனக்கு ஞான ஸ்நானம் கொடுத்து உன்னை ஒரு கிறிஸ்துவ மதத்துக்குள் உன்னை வச்சு வளர்க்கணும்னு நினச்சாங்க எனக்கு அப்படிலாம் தோணலை நான் வந்து ஒரு தீவிர சைவ குடும்பத்தில் பிறந்த ஒரு சபாபதி பிள்ளை எப்படியாவது ஒரு சைவ பிள்ளையாக உன்னை வளர்த்தணும் அப்படின்னு நான் நினைக்கல நீ எப்படி வேண்டுமானாலும் வளர்ந்துக்கோ நீ எப்படி ஒன்றுமாலாம் இரு ஒரு சுந்தராமசாமி சொல்கிறாரு ஹென்ரி ஒரு யூனிவர்சல் மேன் சமூகத்துக்கு வெளியே நின்று சமூகத்தை பார்த்த ஒரு சர்வதேச மனிதன் ஹென்ரி இப்படிலாம் ஒரு மனுஷன் வாழவே முடியாது இருக்கவே முடியாது என்ற தன்னுடைய ஆதங்கத்தை அவர் வந்து சொல்கிறார் ஆனால் ஜெயகாந்தன் அப்படி ஒரு தண்ணி அப்படி ஒரு கா அப்படி ஒரு பாத்திரத்தை நம்ம முன்னாடி காமிக்கிறார் அப்படியே இவன் வந்து அவங்க பப்பாவும் இவனுக்குமான பகல்களும் இரவுகள் அவ்வளோ இனிமையாக கழியுது என்னென்னா ஒரு ஸ்கூல் டீச்சர் வந்து உங்களுக்கு ஒரு கிளாஸில் சொல்லிக் கொடுக்குறாங்களா சார் அது எவ்வளோ சொல்லிக் கொடுத்துட முடியும்னு நினைக்கிறீங்க எவ்வளோ எவ்வளோ சொல்லிக் கொடுத்துட முடியும் ஆனால் இந்த அப்பா தன்னுடைய வாழ்க்கையிலேருந்து இந்த பையன்கிட்ட டெய்லி குடிக்கும்போது பேசுகிறார்ல அது வந்து அதை விட அதிகம் ஜெயகாந்தன் எழுதுறார் அவ்வளோ லைஃப்பை வந்து இந்த பையனுக்கு ஃபீட் பண்ணிக்கினே இருக்கிறார் இந்த பையன் அப்படியே கேட் எல்லாமே இங்கிலீஷ் உரையாடுறது தான் அவங்க ரெண்டு பேருக்குள்ள இவன் அப்படியே ஒன்று ஒன்றுன்னு இங்கிலீஷில் கேட்பான் அந்த ச பிரமாதமாக இருக்கும் அந்த நான் சாரோன்லேருந்து என்னுடைய ஃப்ரெண்டு ஒரு பையனை வர வச்சேன் நீ இந்த க இந்த கதை கேட்க வரணுன்னு நான் என்ன ஏன்னா கூப்பிட்றேன் திடீர்னு நான் இல்லை நீ தான் ஹென்ரி அப்படின்னா நான் ஏன்னா எங்கள் ஊரில் சாரோனில் வந்து ஒரு ஒரு மிலிட்ரிக்காக இருந்தார் அவர் பேர் டேனியல் அவர் ஒரு வாட்டி மிலிட்ரிக்கு போய் ஃபைட்லாம் முடிஞ்சு சண்டைலாம் முடிஞ்சு வரும்போது ரெண்டு அழகழகான சாரோனுக்கே சம்மந்தம் இல்லாத கலரில் ரெண்டு குழந்தைங்களை கூட்டின்னு வந்தார் இல்லை சாரோனில் இருக்கிற குழந்தைங்களாம் ஏன் கலரில் தான் இருக்கும் அவர் சக்கச்சவே இருந்துச்சு சாரோனில் இருக்கிற எல்லோரும் அவனை வெள்ளக்காரன் கூடுவோம் வெள்ளக்கார ரவி அப்படின்னு கூப்பிடுவோம் அப்படி ரெண்டு குழந்தைங்களை கூட்டிகிட்டு வந்தார் கூட்டிகிட்டு வந்தோடனே நான் கேட்டோம் அண்ணன் இந்த குழந்தைங்க யாருண்ண சொன்னார் என் நண்பனின் குழந்தைகள் என் நண்பனும் அவன் மனைவியும் போரில் இறந்துட்டாங்க நான் வரும்போது அந்த ரெண்டு குழந்தைங்களும் கூட்டின்னு வந்துட்டேன் அப்படின்னு சொன்னார் நான் பார்த்து அந்த டேனியல் அண்ணனுடைய டெத்து வரல எனக்கு தெரியும் அந்த பையனும் அவரும் ஒரு நேசிப்பாக இருப்பாங்க பாரு அப்பா அதெல்லாம் கதாபா இதெல்லாம் பச்சை ஒரு வீடு ஒரு உலகம் ஒரு மனிதன் தான் ஹென்ரியும் அவங்க அப்பாவும் எப்படி லவ்வோடு இருந்தாங்களோ அதை விட ஒரு பத்து பர்சன்ட் அதிக லவ்வோடு அவங்க ரெண்டு பேரும் இருந்து நான் பார்த்துக்கிறேன் அவர் ஒரு வடை வாங்க சாப்பிட்டா கூட அவர் ரவியை கூட்டின் போவார் கூட ஒரு வடை வாங்க போனால் கூட அவனை கூட்டின் போவார் அவனை கூடையே ஒரு கோழி குஞ்சு மாறி வச்சுருப்பார் ஏன்னா தான் பிள்ளையாக இருந்தால் விட்டலாம் தான் பிள்ளையாக இருந்தால் விட்டலாம் சமூகம் பெரிய கேள்வி கேட்காது ஒரு இடத்துலேருந்து ஏதோ ஒரு பெரும் நம்பிக்கையில் இந்த சமூகம் உன் கையில் ஒரு குழந்தையை கொடுத்துச்சுல அந்த குழந்தைய நீ உன் மரண பரியந்தம் அந்த குழந்தையை விட்டுறக்கூடாதுன்னு ஒரு செட்டைக்குள்ளே வச்சு காப்பாற்றுற மாதிரி டேனியன் வந்து அந்த ஏதோ அந்த இரவில் அவர் இருக்கிற திசையை வணங்கணும்னு தோணுச்சு எனக்கு அவருக்கு வந்து ஒரு ஒரு பெரிய சல்யூட் அடிக்கணும் அப்படின்னு தோணுச்சு மனிதர்கள் வெவ்வேறு மாதிரியான உருவத்தில் ஒவ்வொரு மா ஒரே லைஃப்பில் இருக்கிற சார் நம்ம பின்னா பெரிய மயிர் ஜாதி இவன் யார் இந்த இந்த ஹென்ரி யார் அப்படியே வேறையாக இந்த 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 லைஃப் வந்து அப்படியே மூவ் பண்ணுது இந்த வீட்டை அவன் திரும்பி பார்க்குறான் இப்போது இவன் இங்கே வந்திருக்கான் அவன் வந்து தேவராஜன் கிட்ட தன்னுடைய முதல் உரையாடலை இந்த ரூமில் ஆரம்பிக்கிறான் நாளை காலையில் உள்ளூர் மனையக்காரை பார்க்கணும்னு சொல்கிறான் இப்போ தேவராஜன் கேட்குறாரு என்ன விஷயமா ஹென்ரி இல்லை நான் நிறைய சொத்து பத்திரங்கள்லாம் எடுத்துகிட்டு வந்துக்கிறேன் அது அதை பற்றி அவர்கிட்ட டிஸ்கஸ் பண்ணணும்னு சொல்கிறான் தேவராஜனுக்கு இந்த நட்பு கிடச்சது இதில் அது ரொம்ப பெருமிதமாக இருக்குது அவன் ஹென்ரியை பார்த்து கேட்குறான் குடிக்கலாமா அப்படின்னு கேட்குறான் ஹென்ரி சொல்கிறான் இல்லை நான் குடிக்க மாட்டேன் ஐயோ சாரி நானும் குடிக்கிற குடிக்காத யாரையும் வற்புறு இது எல்லாமே ஜேகே குடிக்க யாரை யாரையுமே அவர் வற்புறுத்த மாட்டேன் நான் குடிக்க யாரையும் வற்புறுத்த மாட்டேன் நான் குடிக்கிறேன் நீங்கள் என்னை கம்பெனி கொடுங்கன்றான் ஓகே தேவராஜன் சொல்ல அவனும் பெருசாக குடிக்கிறவன் இல்லை அந்த தேவராஜனும் இந்த பிடி அஸ்டண்ட்டு ஒரு ஸ்கூலில் கௌரவமாக இருக்கிறான் அவ்வளோ அப்படி இன்க்ரிமெண்ட்டு அதெல்லாம் கொஞ்சம் பிரச்சனையாக அவன் குடிக்கலாம் மாட்டான் ரகசியமாக பாட்டிலேருந்து உள்ளே எடுத்து கொஞ்சம் ஊற்றி எனக்கும் கொஞ்சம் ஊற்றுங்கன்னு சொல்லுவான் ஹென்றி நீங்கள் தான் குடிக்க மாட்டீங்களே தவிர இல்லை குடிக்க மாட்டேன் நான் ஒரு நண்பனுக்கு கம்பெனி கொடுப்பேன் நீங்கள் கொஞ்சம் ஊற்றுங்கன்னு சொல்கிறான் கொஞ்சமாக ஊற்றுனேன் ஒரு சிப் அப்படியே சின்னியாக்கிறான் என்ன அழகாக அதாவது குடிக்காதவன் குடிக்க ஆரம்பிச்சிடுவான் அதை படித்தா அவ்வளோ நேர்த்தியாக ஜேகே வந்து அதை நகர்த்துறாரு அந்த இடத்
என்னோட ரொம்ப பிரியமாக தான் இருந்தா திடுதிப்புன்னு வீட்டை விட்டு போயிடுவானே நான் நினைக்கவே இல்லை சொல்கிறான் நோ ப்ராப்ளம் அவள் என்றைக்கா இருந்தாலும் உங்களோட லவ்வோடு தான் இருக்கிறான் எப்படி உங்களுக்கு வந்துடுவா மை பெஸ்ட் விஷஸ் அப்படின்னு கைப்பிட்டுக்கிறான் நம்ம ஊர் ஆளுங்க இறங்கல உள்ளூர் ஆளுங்க ஒரே ஜாதி அர்த்து உடுத்துற அவள் இல்லைன்னா அந்த அந்த தோரில் தான் அடிப்பான் ஆனால் இவன் வந்து ரொம்ப மேன்மையாக இவனை டீல் பண்ணுவான் அதெல்லாம் இவங்க ரொம்ப பிடிக்கும் ரொம்ப ரொம்ப நட்பாக இருப்பாங்க இவங்க ரெண்டு பேரும் ஒரு கட்டத்தில் இவங்க ரெண்டு பேரும் ஒருத்தரை ஒருத்து விட்டுட்டு வாழவே முடியாது என்கிற மனநிலையில் இருப்பாங்க இப்போது அந்த ஊரில் மனையக்காரர் வீட்டில் பஞ்சாயத்து கூடியது என்று ஒரு அத்தியாயத்தை ஜெயகாந்தன் ஆரம்பிக்கிறார் நண்பர்களே நான் வந்து உண்மையிலே நினச்ச மறந்துட்டேன் ஐம்பது பக்கங்கள் அந்த பஞ்சாயத்தை பற்றி ஜெயகாந்தன் எழுதியிருக்கிறார் இந்த ஐம்பது பக்கத்தை ஜெராக்ஸ் போட்டுன்னு வந்து ஒரு ஒரு வீட்டுக்கும் கொடுக்கணும்னு நான் நினச்சேன் முக்கியமாக ஹைகோர்ட் வக்கீலுங்களுக்கு எல்லோரும் கொடுக்கணும் அப்புறம் தமிழ் டைரக்டருங்களுக்கு பஞ்சாயத்துனால் எப்படி இருக்குதுன்னு ஒருத்தன் எழுதிக்கிறான்டானு கொடுக்கணும் இவனுங்க நம்ம சொம்பு பித்தளை சொம்பு காமிச்சுக்குன்னு அந்த பித்தளை சொம்பை வச்சுட்டு இவனுங்க பண்ணால் பஞ்சாயத்துலாம் பார்த்துட்டு இதான் பஞ்சாயத்துன்னு நம்மளாம் நம்பிட்டோம் அப்படியே எல்லாம் உட்காருவாங்க யார் யார் அந்த பஞ்சாயத்தில் உட்காருறாங்கன்னு ஜே கே எழுதுறா சார் அதில் எழுதுறாரு அந்த மனையக்கா இருக்கிறார்ல அவர் வந்து ஒரு கவுண்டரு அவர் வந்து உட்காரு அந்த கவுண்டர் யார்னா சபாபதி பிள்ளையனுடைய பால்யகால சிநேகிதன் அவர் வந்து அந்த பஞ்சாயத்தில் உட்காரார் அப்புறம் ஒவ்வொருத்தரா கிராமணி வேலு கிராமணின்னு ஒத்துக்கிறார் அப்புறம் தர்மகர்த்தான்னு ஒரு மோலையாக இருக்கிறார் முருகேச மோலையார் அவர் வர்றார் எல்லாரும் வந்து உட்காடுறாங்க யாரோ ஒருத்தருக்காக எல்லாரும் வெயிட் பண்ணுறாங்க ஒரு போஸ்ட் ஆஃபீஸ் வெயிட் கொண்டு இருக்கிற நடராஜ ஐயர் ஓ சாரி ஐயரில் ஐயர்னு இப்போ அவரை யாரும் கூப்பிட்றதில்லை அது பெரிய வருத்தம்லாம் அவருக்கு உண்டு இப்போ கே எஸ் நடராஜன் தான் கூப்பிட்றாங்க அவரை அவர் வர்றார் அவருக்காக எல்லோரும் வெயிட் பண்ணுறாங்க எல்லாருமே பஞ்சாயத்தில் உட்காடுறாங்க நம்பர்களே நான் வந்து நீங்கள் டைம்லாம் இருந்துச்சு ராத்திரிலாம் இங்கே இருக்க போகிறேன்னு எழுதி கொடுத்து வந்தீங்கன்னா அந்த பஞ்சாயத்து முழுக்க நான் படித்து காமிப்பேன் அவ்வளவு பிரமாதமான டெக்ஸ்ட்டும் அவ்வளோ பிரமாதமான மனித மேன்மைகளையும் ஒரு ரைட்டர் எழுதினே இருக்கான் சொல்லுங்கள் என்ன பிராது அப்படின்னு ஆரம்பிக்கிறாங்க ஆரம்பிச்சு பிராதுன்னா பிராது இந்த தர்மகர்த்தா முதலியாக இருக்கிறார்ல அவர் வந்து இப்போ யார் யாருக்கு பிராது அப்படின்னா துரைக்கண்ணுக்கும் ஹென்ரிக்கும் துரைக்கண்ணு யாருன்னா அவங்க பப்பா சொல்லிக்கிறாரு எனக்கு ஒரு தம்பி இருந்தான்டா அவன் பயங்கர முரடன் அவன் வந்து அப்பயே வீட்டுக்கெலாம் அடங்க மாட்டான் அவன் வந்து இப்படி இருப்பான் அப்படி இருப்பான் வீட்டை விட்டுலாம் ஓட்டான் அவன் யாரோ ஒரு ஒரு கல்யாணம்லாம் அவனுக்கு செட் ஆச்சு அப்பயே நான் அவன் பாதத்தெல்லாம் பிரித்து கொடுத்துட்டேன் அப்படின்லாம் சொல்கிறான் அந்த துரக்கண்ணு தான் இந்த லாரி டிரைவர் அவன் தான் வந்து உட்காந்துக்கிறான் பஞ்சாயத்தில் இப்போ ஹென்ரி இருக்கான் இப்போது தேவராஜன்கிட்ட ஹென்ரி ஒவ்வொரு ரெக்கார்ட்ஸாக எடுத்து கொடுக்குறான் அவன் ஒவ்வொரு பத்திரமாக படிக்கிறான் மிகப்பெரிய சொத்து அந்த ஊரில் பல ஏக்கர் நஞ்ச நிலம் புஞ்ச நிலம் இந்த வீடு எல்லாமே தெரியும் எல்லாத்தையும் கொடுக்கும்போது ஒரு டாக்குமெண்ட் அவன் சப்மிட் பண்ணுறான் அந்த டாக்குமெண்ட்டில் இந்த நிலங்கள் நிலம் பலம் சொத்து தோப்பு துறவு நீர் வாய்க்கா வரப்பு எல்லாமே என் சுவிகார புத்திரன் ஹென்ரிக்கு சொந்தமானது அப்படின்னு அதில் எழுதி இப்போ அது எல்லாத்தையும் அவன் ஒன்று ஒன்றா ரெக்கார்ட் பூர்வமாக எடுத்து கொடுக்குறான் ஆனால் உள்ளூர்காரர்கள் எல்லாருக்கும் பயங்கர பதட்டம் ஆகிடுது ஏ என்னப்பா இவன் ஜாதி கட்ட பையன் அவன் என்ன ஜாதின்னு தெரியல ஏதோ ஊர்லேருந்து வந்தான் நல்லா நீர் நீச்சல்லாம் இவனுக்குன்னா இப்போ துரக்கன் இத்தனை வருஷமாக வச்சுருந்தான் அவன் என்ன பாவத்தை எல்லாம் கேட்குறாங்க இதுக்கு ரெண்டு நாளைக்கு முன்னாடியே தர்மகர்த்தா மோலையார் என்ன பண்ணார் துரக்கன்னு கூட போயிட்டார் லாரியில் ஏறி அவருக்கு சப்போர்ட்டு துரக்கனுக்கு சப்போர்ட்டு லாரியிலே இவங்க ரெண்டு பேரும் பேசிக்கிறாங்க துரக்கனு அப்படிலாம் நம்ம உற்ற முடியுமா இவருக்கு சாப்பாடு வாங்கி கொடுக்குறான் அவன் தம் வாங்கி கொடுக்குறான் எல்லாமே நடக்குது இப்போ எல்லோரும் வந்தோடனே என்ன பண்ணுறதுன்னே யாருக்குமே தெரியல தன்னே ஏன்பா சபாபதி பிள்ளையனுடைய ஃபோட்டோ எதாவது வச்சுக்கிறானி அப்படின்னு கேட்குறாங்க அதாவது இவன் சொல்கிறதெல்லாம் உண்மைதானா ரைட்டிங்கில் இருக்குது உண்மைதானான்னு தெரியல அவன் லெதர் பேக்கை எடுத்து காட்டலாமா வேணாமான்னு ஒரு விஷயம் யோசிக்கிறான் ஏன்னா அந்த லெதர் பேக்கில் இருக்கிற ஃபோட்டோவில் அவங்க அப்பாவுக்கு பக்கத்தில் இவங்க அம்மா நிற்கிறாங்க அப்போ இவங்க எல்லோரும் என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா இந்த ஹென்ரின்ற பையன் சபாபதியினுடைய ஒரிஜினல் பையன்னு நினைக்கிறாங்க அவருடைய மனைவியினுடைய பையன் நினைக்கிறாங்க அப்போ இவன் யாரோ ஒரு சட்டக்காட்சியினுடைய பையன் அப்படின்னு இப்போ தெரிய போகுதுன்னு அவன் தெரியட்டமே இதை தான் கொஞ்சம் தூண்டி விட்டு இவங்கெல்லாம் என்ன என்ன பேசுகிறாங்கன்னு பார்க்கலாமே அப்படின்னு காமிக்கிறான் காமிச்சா முதல்ல ஒருத்தன் பாட்டு ஐயா அப்படின்னு மோத்து அவருக்கு வந்து வெள்ளக்காரினா பிடிக்கலையா
இன்னமோ பெரிய தீட்டுப்பட்டுச்சு இந்த மாதிரி எல்லாரும் பார்க்குறாங்க அவங்க சபாபதி முதல பிள்ளை வந்து அதில் கால் மேலே கால் போட்டுன்னு நிஜார் போனால் அதை பேண்ட்டு போட்டுன்னு நல்ல கோட்லாம் போட்டுன்னு அந்த அம்மா வந்து ஒயிலாக அவர் பக்கத்தில் உட்காந்துருச்சு அப்புறம் எம்பா இந்த அம்மா தான் உங்கள் மம் உங்கள் அம்மாவா அப்படின்னு ஒருத்தர் கேட்குறாரு பஞ்சாயத்தில் எஸ் அப்படின்னு இவன் சொல்கிறான் ஆனால் உன்ன சுவிகார புத்திரன்லாம் எழுதுகிறாரு அப்போது நீ இவங்களுக்கு பிறகலையான்னு கேட்குறாரு நான் சொன்னதில்லை அதெல்லாம் டெஸ்ட்லாம் படித்து காணு நீங்கள் படிக்கணும் அவ்வளோ பிரமாதமாக நீ அப்போது சபாபதி மகளே பிறகலையா இந்த கேள்விக்கு அடிக்கிறது அதாவது ஆன்மாவை பார்த்து அடிக்கிறது நீங்கள் இந்த மாதிரி அஷ்டிங்கன்னா எழுந்திருக்கவே மாட்டால யாராவது ஒருத்தன் பதில் சொல்லணும்ல நண்பர்களே நீங்கள் யாருமே எதிர்பார்க்க முடியாது துரைக்கண்ணதுக்கு பதில் சொல்லுவான் அவன் அப்படியே முரடனாக உட்காந்துருவான் கஞ்சி அடிப்பான் அவன் அதான் சொன்னல ஜே கே தான் அவன் அவன் வந்து அவன் ஹென்ட்ரியாக வாழ விரும்பினார் ஆனால் துரைக்கண்ணா வாழ்ந்தால அவன் கஞ்சாலாம் அடிப்பான் முரடனாக இருப்பான் மீசெல்லாம் ஜே ஜே கேவே வரைஞ்சிட்டுருக்கிறாரு யாரோ ஒருத்தர் இந்த படத்தில் பார்த்தேன் மீசெல்லாம் வச்சுருவார் அவன் அங்கேன்னு சொல்லுவான் ஏங்க இந்த டைலாக்கு நீங்கள் இந்த அர இந்த இடமே அதிர மாதிரி கை தட்டணும் அவன் சொல்லுவான் துரைக்கண்ணு ஏங்க யார் யாருக்கு போகிறனான்னு யாருக்குங்க தெரியும் டிக்ளேர் பண்ணுவான் ஏங்க யார் யாருக்கு போகிறதானு யாருக்குங்க தெரியும் யாரோ சொல்லி தானே உங்களுக்கு தெரியணும் யாரோ சொல்லிக்கிறாங்க அவ்வளோதானடா யார் யாருக்கு என்ன பெரிய டிக்ளேர் பண்ணுற அவன் வந்து சுவீகார புத்திரன்னு எங்கள் அண்ணன் எழுதிக்கிறாரு எங்கள் அண்ணனுக்கு போகிறக்கலையா அந்த சட்டக்காட்சிக்கு போகிறதா இதெல்லாம் ஒன்று யாரா கேட்க சொன்னதுன்னு கேட்குறான் இவனே அப்படி கேட்டவுடனே இவங்க எல்லாருமே அதிர்ந்துருவாங்க தர்மகத்தாவுக்கு வைத்த கழகம் என்னென்னா ரெண்டு நாளாக இந்த நாகாரி பையன் கூட தான் நம்ம சுற்றி இருந்தோம் இவன் என்னடா அப்படி சேர் சைடு கோல் அடிக்கிறான் இவன் அடித்த உடனே எல்லாரும் அதிர்ச்சியாகி அவனை பார்ப்பாங்க துரக்கண்ணே இருப்பா என்னங்க இருக்கிறது என்ன பேச்சு பேசுறீங்க அது எங்கள் அண்ணன் பிள்ளைங்கன்னு அது எங்கள் அண்ணன் பிள்ளைங்க எனக்கு கல்யாணம் ஆக போகுதுன்னு தெரிஞ்ச உடனே எங்கள் அண்ணங்க எனக்கு தாராளமாக சொத்து பிரித்து குடிச்சு ரெண்டே வருஷத்தில் அதெல்லாம் குடிச்சு நான் அழித்தேன் அதுக்கப்புறம் இந்த ஊரில் இழுக்கு இருக்க பிடிக்காமல் எங்கள் அண்ணன் வாழ்ந்த ஊடு இப்படி குட்டி சவர் ஆகிக்குதே அதில் ஒரு பூட்டு போட்டுக்குதே அது என் கண்ணால் பார்த்துடக்கூடாதுன்னு கிருஷ்ணராஜபுரத்துலேருந்து குமாரபுரத்தில் போய் வாழறேன் நான் திரும்பி கூட அந்த வீட்டை நான் பார்த்ததே இல்லைங்க அந்த சொத்தில் எவ்வளவு கஷ்டம் லாரி வாங்கணும் என் வீட்டில் எவ்வளோ பிரச்சனை வந்தப்போ ஒரு சென்ட் விற்கலைங்க நான் ஏன்னா அது என் சொத்து இல்லைங்க பூட்டின் போன எங்கள் அண்ணன் என்றைக்காவது ஒரு நாள் வந்து அந்த பூட்டை தரப்பாருன்னு எனக்கு தெரியுங்க எங்கள் அண்ணன் வரல எங்கள் அண்ணன் பிள்ளை வந்துக்குது அந்த சொத்துலாம் அந்த பிள்ளைக்கு தாங்க நம்பளே நீங்கள் வந்து அதை நான் நான் என்னுடைய போ நூறு கூட்டங்களில் சொல்லிக்கிறேன் இந்த கருப்பாக இருக்கிறவன் அயோக்கியன் அவன் போய் சொல்ல அதெல்லாம் இல்லை அந்த மீசை வச்சுன்னுக்கிறான் கஞ்சா அடிக்கிறான் தண்ணி அடித்தான் அவனுடைய சவகாசமே வேறு ஆனால் எங்கடா நிற்கிறான் அவன் என்னடா பெரிய நடராஜ மௌலியார் ஐயருக்கு அவனெல்லாம் அப்படி உச்சத்தில் நிற்கிறான் அவன் அவன் நின்று தர்மகத்தா கிருமகத்தா போட தூரான்றான் போட எங்கள் அண்ணன் பிள்ளைக்கு எல்லா சொத்துக்களும் அவனுக்கு தாண்டான்றான் அவன் வந்து எங்கள் அண்ணன் பிள்ளை அதெல்லாம் எனக்கு நிரூபிக்கணும்னு அவசியம் கிடையாதுங்க சார் இப்போ நான் சொல்கிறத எழுதுங்கன்றான் அதிர்ச்சி ஆகிடுது பஞ்சாயத்து இவனே டிக்ளேர் பண்ணுறான் அதை டிராஃப்ட்டு நானே சொல்கிறேன்றான்றான் நீ யாருமே சொல்ல வேணாம் நான் சொல்கிறேன் டிராஃப்ட்டு எழுதுங்கன்றான் உடனே அந்த கோவத்தை தணிக்கிறதுக்கு பஞ்சாயத்து ஒரு இடைவெளி தருகிறது இல்லை மத்தியானம் சாப்பாட்டுக்கு டைம் ஆயிடுச்சு எல்லாரும் போய் சாப்பிட்டுவாங்கன்றார் ஜெயகாந்தன் எவ்வளோ நுட்பமான படைப்பாளி என்பதுக்கு இதில் ஒரு இடம் இருக்குது இந்த மனேகார் வீட்டில் கிளியாம்பான்னு ஒரு பொண்ணுக்கிறான் மனேகாருடைய பொண்ணு அவள் குளி குளிச்சுக்கிறான் இந்த வா நான் பிரசவம் பார்க்குறா அப்படிலாம் நான் சொல்லலை குளி குளிச்சுக்கிறேன் ஏன்னா ஜெயகா அப்படி தான் எழுதுகிறார் குளி குளிச்சுக்கிறா குளி குளித்த அந்த குழந்த அழுது நேரு இந்த சொத்து பற்றியான பிரச்சனைகள் நடந்து கொண்டே இருக்கும்போது ஹென்ரி அந்த குழந்தையின் அழுகையை ரசித்து கொண்டே இருந்தான் அப்படின்னு எழுதுகிறார் அவன் மூடு ஃபுல்லாக வந்து இந்த குழந்தை எப்படி அழுகுது அந்த குழந்தை எப்படி சிரிக்குது அதிலே தான் அங்கே இதெல்லாம் அவனுக்கு ஒரு விஷயமே இல்லை இப்போது எல்லாம் முடியுது இப்போ சாப்பிட்டுவாங்க எல்லோரும் அவனும் தர்மகர்த்தா வந்து தீட்டு கழியாத வீடு இது ஏன்னா புள்ள பெற்று அஞ்சு நாள் தான் ஆச்சு ஆனால் பரவாயில்லைங்க அதெல்லாம் தண்ணி தெளித்தா சரியாக போட்டுங்க அங்கே ஒரு இலை போட்டு சாப்பிட ஆரம்பிச்சிடறாரு ஓகே எல்லோரும் அவங்கவுங்க வீட்டுக்கு போகிறாரு ஐயர் வந்து என்ன சொல்கிறதுனே தெரியலையே இந்த துரக்கண்ணு வந்து திடீர்னு அவருக்கு வந்து அவன் பேரில் மரியாதை வந்து அப்படியே உச்சத்துக்கு போயிடும் சார் இவன் வந்து ஒரு லாரி டிரைவரு காட்டானா இருப்பான்னு பார்த்தா ஒரு சொத்து கூட வேணான்றானேடா அப்படின்னு அவர் நினச்ச
உங்களுக்கு வேண்டியவனை தனியாக கூட்டின்னு போய் கொஞ்சம் ஓதி விடுவாங்க காதில் அவன் வர்றதுக்குள்ள அப்படிலாம் கொஞ்சம் முன்னாடியே இவங்களாம் வந்து செட்டில் ஆகிடுவாங்க ஏங்க என்னங்க இந்த துறக்கன்னு இப்படி போட்டு ஓட்டுச்சிட்டான் வார் ஒருத்தர் ஒருத்தர் ஏன்பா என்னால் நம்பவே முடியலப்பா எவனோ ஒருத்தன் வந்தால் மன்னனுக்கு பிறந்தான்னா இல்லை சுயகாரம் எடுத்துக்கினார்னா அவன் ஜாதினா அவன் மதம்னா வெலகாரம் வேறு கிறிஸ்துவ பையன் வேறு அவனுக்கு போய் எல்லா சொத்தும் நான் கொடுத்துறேன் எங்கள் அண்ணன் புள்ளான்றானேப்பா இவன் என்னப்பா கிருக்கேன் இவன் ஆளே இல்லைப்பா சிவன் பேசுகிறார் பண்ணுவோம் ஒருத்தன் இவன் பேசுகிற உள்ளகிற சிவம் பேசுகிறார்ப்பா அப்படின்னா அவன் எல்லாம் பேசினே இருப்பாங்க அப்புறம் ஹென்ரி ஹென்ரியும் தேவராஜனும் எதிர் வீட்டிலேருந்து வருவாங்க உட்காருவாங்க பஞ்சாயத்துலாம் வேணாங்க டிராஃப்ட் எழுதலாங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சரி சொல் அப்படின்னு அவன் அவங்க வகையறாலாம் சொல்லுவான் அதாவது இந்த ஊரில் சேர்ந்த கிருஷ்ணராஜபுரத்தை சேர்ந்த இன்னார் மகன் புலவர் சபாபதி பிள்ளையினுடைய சுவிகார புத்திரன் ஹென்ரி அப்படின்னு எழுதுவான் நண்ப நண்பர்களே ஹென்ரின்னு எழுதின உடனே இவ்வளோ தூரம் வந்த பிறகு அப்புறம் எப்படிங்க ஹென்ரி ஹென்ரி பிள்ளைன்னு எழுதுங்க டிராஃப்ட்டில் ஹென்ரி பிள்ளைன்னு எழுதுங்கம்மா ஏங்க இது ரொம்ப முரண்பாடாக இருக்குதுங்க அது எப்படிங்க ஹென்ரி பிள்ளையாக இருக்க முடியும் ஆனால் ஏண்டா அப்புறம் இவ்வளோ தூரம் நடந்துச்சா அப்புறம் நீ புள்ளன்னு எழுத மாட்டா புள்ளன் எழுதுங்க இல்லைங்க நம்ம கூப்பிட்றது வேறு எழுதுறது டிராஃப்ட்டில் எழுதுறது வேறேங்க உடனே தர்மகத்தா சொல்லுவார் ஏங்க இது வரல என் பொண்டாட்டி பேரே எனக்கு தெரியாதுங்க அவள் எப்போ கூப்பிட்டாலும் நான் ஏ கழுதுன்னு தான் கூப்பிடுவேன் அதுக்காக டிராஃப்ட் எழுதும்போது ஏ கழுதுன்னு எழுத முடியுமாங்க அவள் பேர் என்னான்னு கேட்டாச்சும் எழுதுருக்குன்னு வார் பொண்டாட்டி பேர் தெரியாத அவள் கூட நாற்பது வருஷம் குடும்பம் நடத்தி மூணு புள்ள பெற்றுக்கிறப்பாரு இன்னும் செருப்பாக அப்படிங்கிறார் அவள் ஒருத்தர் சொல்லுவான் பிரமாதமாக இருக்காங்க இப்போ அப்படியே டிராஃப்ட் எழுதுவாங்க ஹென்ரி பி ஹென்ரி வந்து ஒரு நிமிஷத்தில் ஹென்ரி பிள்ளையாக மாறிடுவார் அப்படியே ஹெல் ஹென்ரி பிள்ளையாக எல்லாமே எழுதப்போம் நண்பர்களே ஒரு நிமிஷங்க அப்படின்னு ஹென்ரி அந்த அமைதியை குலைப்பான் எல்லாம் அப்படியே ஒரு நிமிஷங்க இந்த சொத்துலாம் வாங்கிறதுக்கு நான் அந்த ஊருக்கு வரலைங்கன்னு சொல்லுவேன் இந்த பத்திரத்தெல்லாம் எடுத்து மூடி இதெல்லாம் எங்கள் சித்தப்பாவுங்க எந்து கிடையாதுங்க நான் இதுக்கெலாம் நான் வரவே இல்லைங்க எங்கள் பப்பா வாழ்ந்த ஊரை பற்றி அவர் வாழ்நாள் முழுக்க சொல்லிக்கினே இருப்பாருங்க அந்த ஊர் எப்படி இருக்குது எங்கள் அப்பா எங்கள் பப்பா விட்டு ஒரு நாள் கூட என்னால் வாழ முடிஞ்சதே இல்லைங்க எங்கள் பப்பா செத்து மூணு நாள் தாங்க ஆச்சுன்னு சொல்லுவாங்க அப்படியே சுடுகாட்டில் அவரை தகனம் பண்ணிட்டு பஸ் ஏறிப்பான் பெங்களூர்லேருந்து அவன் இந்த ஊருக்கு எங்கள் பப்பா செத்து மூணு நாள் தாங்க ஆச்சு இந்த ஊருக்கு வந்தேங்க ஏன் தெரியுங்களா எங்கள் அப்பா சூட்டிலே நான் இருக்கணும்னு நினைக்கிறேங்க இந்த கிராமத்திலேயே வாழ்ந்து அவர் கூடயே வாழ்ந்த ஒரு ஃபீல் இருக்குங்க அதுக்காக தான் நான் வந்தனே ஒழிய நீங்கள் நான் ஏதோ சொத்து வாங்க வந்தேன்னு நினச்சிட்டிங்க இதெல்லாம் எனக்கு வேணாங்க எங்கள் பப்பா பாதுகாத்து வச்சுருந்த இந்த சொத்தெல்லாம் நான் எங்கள் சித்தப்பாவே கொடுத்தறாங்கன்னு கொடுப்பேன் இப்போது இந்த ரெண்டு மேன்மையான மனிதர்கள் இருக்கிறான்ல பஞ்சாயத்தில் அவன் ஜென்மா ஜென்மத்துக்கு இப்படி ரெண்டு பேரை பார்த்ததே இல்லை அவன் அப்படியே எல்லோரும் அசந்துருவான் நீ என்னப்பா சொல்கிற சரிங்க நீ அப்போ நீங்கள் ஒன்று கேட்கலாங்க அதை முதல்லே சொல்ல வேண்டியது தானடா அப்படின்னு கேட்கலாங்க பத்திரம் எழுதுறவரில் என் சும்மா இருந்தானே ஒன்றும் இல்லைங்க நீங்கள் எல்லோரும் நான் சபாபதி புள்ளையினுடைய புள்ளை தான் அப்படின்னு ஒத்துக்கணுங்க இப்போ தான் நீங்கள் எல்லோரும் ஒத்துக்கணுங்க இப்போ தான் எனக்கு சொல்லணும்னு தோணுச்சுன்னு சொல்லுவான் சரி இப்படி யாருக்குமே அதுக்கு என்ன தீர்ப்பு சொல்கிறதுனே தெரியாது சரி இப்போ என்ன பண்ணுறது அப்படின்னா ஹென்ரியே மீண்டும் அதுக்கு ஒரு டிக்ளரேஷன் கொடுப்பாங்க ஒன்றும் வேணாங்க எங்கள் பப்பா இந்த வீட்டை பற்றி தான் எங்கிட்ட தினந்தோறும் சொல்லுவாருங்க நான் ஒன்றா அவருடைய ஞாபகமாக எங்கள் சித்தப்பா திரும்பி கூட பார்க்க மாட்டேன்னு சொன்னேன் இந்த வீட்டை மட்டும் நான் எடுத்துக்கிறேங்க மற்றபடி இந்த சொத்து சொகலாம் எனக்கு வேணாங்கன்னு சொல்லுவோம் இப்போது உடனே துரக்கண்ணு ஏதோ பேச ஆரம்பிப்பான் ஏ இதப்பா அந்த பிள்ளைய இப்போ தான் ஒரு நல்ல நியாயம் சொல்லி அதுக்குள்ளே நீ அதை கெட்டுறாதான்னு இவங்க பதைப்பாங்க அவன் சொல்லுவான் இல்லைங்க ஏதோ சொல்ல வருவான் இல்லை இப்போ ஊர் எல்லாம் சேர்ந்து என்ன முடிவு பண்ணுனா வீட்டை ஹென்ரி கிட்ட கொடுத்துறது வீட்டை அவன் புதுப்பி அவன் சொல்லுவான் எங்கள் அப்பாவுக்கு ஃப்ராவிடன் பண்ணிட்டு எல்லாமே வந்துக்குதுங்க இருபத்தெட்டாயிரத்தி அறநூறுபா நான் எடுத்துகிட்டு வந்துக்கிறேங்கன்னு சொல்லுவான் அது பேங்க்கில் வச்சுக்கிறேன் கம்மா இல்லைங்க என் பேங்க்கில் தான் வச்சுக்கிறேன் சொல்லுவான் அந்த துரக்கன் சொல்லுவார் இவ்வளோ அப்பாவையும் பிள்ளையாகிறியாடா நீ பேக்லேயே அம்மா பண்ணி பணத்தை எடுத்துன்னு வருவேனே ஆமாங்க லெதர் பேக்கில் தாங்க அது பத்திரமாகுதுன்னு சொல்லுவாங்க அவன் அவனோட கேரக்டர்ஸ் இதெல்லாம் பேங்க்கில் போட்டு அதெல்லாம் இல்லை ஓகே இப்போ நான் அந்த வீட்டை புதுப்பித்து
துரைக்கண்ணு தான் அண்ணன் பிள்ளைக்கிட்ட வந்து உக்காந்து சொல்லுவான் சரி வா போகலாம் அப்படின்னு எங்கங்க பேர் எங்கம்மா நம்ம வீட்டுக்கு தம்பி அப்படிங்க எங்கள் அண்ணன் பிள்ளை தான் நீ தேவராஜ் சார் வீட்டில் ஏரோல் வீட்டில் தான் இருந்த இப்போ தான் எல்லாம் முடிஞ்சிச்சுல நம்ம வீட்டுக்கு போகலாமா அவன் நாளைக்கு வந்துட்டுமா அப்படிங்கப்பா ஓகே நாளைக்கு இவன் லெதர் பேக்கெலாம் கூட்டின்னு கூட தேவராஜனையும் கூட்டின்னு குமாரபுரம் என்கிற அந்த ஊருக்கு போகலாம் சார் அந்த ஊருக்கு போனால் அந்த துரைக்கண்ணுக்கு வந்து அஞ்சு பசங்க ஒரே ஒரு பொம்பளை பிள்ளை நாலு ஆம்பளை பிள்ளை அப்படியே அவங்க வீட்டுக்கு ஒரு பெரியப்பா பையன் வர போகிறான் அதுவும் வெள்ளைக்காரன் அவன் புள்ளமாக இருந்தால் கூட அவன் சாதாரணமாக போதிக்கிறான் வெள்ளைக்காரனே அவன் தோணே பசங்க பயங்கர உற்சாகமாகி எங்கள் அண்ணன் வராரு வெள்ளைக்காரன் வராரு ஒரே உற்சாகத்தில் ஒன்று கழுத்தில் தொங்கும் ஒன்று கையில் தொங்கும் ஒரே உற்சாகமாகிடும் வீடே குதூகலமாகிடும் அவங்க ஒய்ஃப் பேர் வந்து நவநீதம் அவன் வந்து ட்ரெடிஷ்னலாக ஒரு பிள்ளைமார் வீட்டில் வைக்கிற பாயசத்தோடு ஆரம்பிப்பான் அவன் அவனை வரவேற்கிறதுக்கு ஒன்றுனே அவளுக்கு ஆனால் ஒரு விஷயம் மட்டும் ரொம்ப தான் வீட்டுக்காரத்தை எப்படியாவது கேட்டுணும் பாயசம் கொதிக்கிறதுக்குள்ளே அதை கேட்டுன்னு நினைப்பாள் வீட்டுக்காரை தனியாக ஆகிட்டு கேட்பா இல்லைங்க அவர் பேர் தான் என்ட்ருன்றாங்களா அப்புறம் எப்படி பிள்ளை ஆவார் அப்படின்னு கேட்போம் அதெல்லாம் பேசி தீத்தாச்சுடி பஞ்சாயத்து பேசி தீர்த்துட்டா முடிஞ்சிடுவான்னு கேட்பாங்க பேசிட்டு எல்லாம் முடிஞ்சிச்சு அவர் ஒன்றும் கிறிஸ்தவ மதத்துக்கு ஞானஸ்தானெலாம் கொடுக்கலடி என் அண்ணன் புள்ளடி அதுன்னு சொல்லுவோம் இப்போ எல்லாம் முடிஞ்சு அவன் வந்து இந்த குழந்தைங்களோட அந்த வீட்டில் எங்கள் மாமியார் மாதிரி ஒரு மே மாமியார் கேரக்டர் இருந்துச்சு இந்த எப்பயுமே இந்த மருமகன் வீட்டில் மாமியாருங்க இருக்கிறாங்கள்ல அது வந்து பயங்கர கரெக்டாக என்னுடைய மனநிலை எழுதிடுவேன் இந்த துறக்கண்ணி பெருகிற வீடு இருக்குதுல்ல அது மாமியார் வீடு அப்படி ஒரு வீட்டில் மருமகன் இருக்க நேர்ந்துட்டால் அந்த மாமியாருங்களுடைய பேச்சு இதில் அவங்க வந்து ஏதோ விக்டோரியா மகாராணி மாதிரியும் இந்த இந்த மருமக பசங்கள்ல இவனுங்க ஏதோ வக்கத்து போய் இந்த வீட்டில் இருக்கிற மாதிரி ஒரு ஒரு வாரத்துக்கு என் பேரில் தான் இருக்குது வீடு என் பேரில் தான் இருக்குது இது கிடைக்குவாங்க அப்புறம் அவங்க ஒரு கட்டத்தில் இதை வந்து மருமகங்க தாங்கிக்குவாங்க அப்புறம் இவனுங்க ப்ரோவோக் ஆகிடுவானுங்க அது ஏடி அதை சும்மா வாய மூணு சொல்ல லாரியில் இழுத்து போட்டு சாத்துருவானுவாங்க அந்த அந்த மாதிரி உட்க வரும் இவன் வந்தவுடனே பிரச்சனை ஆரம்பிச்சிடும் அவங்க வீட்டில் அவன் துரக்கண்ணு வந்து லாரி வந்து இவன் எல்லா டிராவலுமே இப்போ தம்பி ஹென்ரியும் தேவராஜனையும் கூட்டினு வருவான்ல இவங்க கார்லேயோ பைக்லேயோ பஸ்ஸெல்லாம் வரமாட்டாங்க இவன் அப்படியே ரத நம்ம ரத தேடுறான்வான் ரதம்னா லாரி லாரியில் போய் எல்லாரும் ஜாலியாக கூட்டினு வருவான் அப்படியே பா அப்படியே ரொம்ப வச்சா அப்படியே இனிமையாக இருக்குங்க அந்த ஊர் அப்படி கூட்டினு வருவான் அப்புறம் இந்த சார் சொன்னார்ல அது நான் நினச்சினே இருந்த நாஞ்சல் சொன்னார்ல சோப்பிடப்பா சோப்பெங்கப்பா சோப்பெங்கப்பான்னு ஒரு இந்த இதுக்கு வந்து ராஜமாட்டா தான் முன்னூறு எடுக்கிறார் அவர் சொல்கிறாரு இந்த நாவல் படிச்சுட்டு நான் ஜேகே பார்க்க போனேன் அவர் வந்து தன்னுடைய நண்பர்களோடு சேர்ந்து ஒரு ஏழு மணிக்கு லேசாக தண்ணி போட்டு சோப்பெங்கப்பா சோப்பெங்கப்பான்னு ஆண்டுருந்தார் அலண்டுட்டேன் நான் என்னடா இது என்னன்னா தேவராஜனும் இவரும் ஒரு ஆற்றில் குளிக்க போவாங்க லோக்கல் ஆற்றில் பிரமாணமான இடம் அது இந்த மாதிரி நிறைய இடங்கள் உள்ள இருக்குது எல்லாத்தையும் நான் சொல்லின்னு நீங்கள் விரும்பக்கூடாது அப்படி ரெண்டு பேரும் போவாங்க போகும்போது நடராஜ ஐயர் இருக்கிறார்ல அதான் பிஎஸ் நடராஜன் ஐயர் தான் இப்போ போயிடுச்சு அந்த வருத்தத்திலே இருப்பார் அவர் ஆனாலும் இந்த பாலா போன பூமியில் சூத்தர்களோட சேர்ந்து நம்ம வாழ வேண்டியிருக்குது அப்படின்னு அவர் வாழ்வார் ஐயரை எழுந்துட்டு எதுக்கடா வாழணும் ஆனால் வாழ வேண்டியிருக்குதுன்னு வாழ்வார் அவர் அந்த பக்கமாக போவாங்க இவங்க ரெண்டு பேரும் அந்த ஆற்றுல குளிக்க போவாங்க எங்கே போகிறேல் அப்படின்னு கேட்பார் அவருக்கு இந்த என்றைய பிள்ளையாலாம் கன்வெர்ட் ஆனதை ஒத்துக்கவே முடியாது மன ரீதியாக பயங்கர டிஸ்டர்ப் ஆகிடுவார் எங்கே போகிறேல் நின்று தேவராஜ் சொல்லார் ஆற்றுல குளிக்க போகிறோம் ஐயரை அப்படின்னு சொல்லுவான் ஜலம் இப்போ கெட்டு போச்சு அப்படின்னு கெட்டுலாம் போகல ஜலம் நல்லா தான் இருக்குது தூய ஜலம் தான் அது இவர் மனசு தான் கெட்டு போச்சு இந்த ஜலம் கெட்டுரும் நீ போய் குளிச்சா அப்படின்னு இவர் வந்து தடுக்க போவார் ஆனால் இவங்க மீறி குளிக்க போவாங்க குளிக்க போய் ஒரு ஆட்டம் போடுவாங்க பாருங்க சந்திர தோடர் கேட்டப்ப நான் தோடர் உங்கள் வாழ்க்கையில் ஒன்றாவது படிக்கிறது வந்து இப்போ அறுபத்தி மூணு வயசு என்றைக்காவது ஆடிக்கிறீங்களா தொடர்னு கிடையாதுங்க அப்படின்னா ஒரு நாளும் ஆடின பர்ஃபெக்டாக இருக்காருன்னு அர்த்தம் அவரு ஆமாம் ஆனால் ஜெயக்கே இந்த ஆடுறதை பற்றி மூணு நாலு இடத்துல எழுதிக்கிறார் ஒரு மனுஷன் ஏதாவது ஒரு இடத்துல ஆடணும் சார் அந்த குளிக்கும் போது இவனுங்க ரெண்டு பேரும் அந்த சோப்பெங்கப்பா சோப்பெங்கப்பான்றது பயங்கர ஃபேமஸ் அப்போ இது என்னடா சோப்பெங்கப்பான்னா சோப்பு தவறிடும்பா வேற ஒன்றுமே இல்லை ஆற்றுல குளிக்கும் போது சோப்பு எங்கேயோ போயிடும் அதை எடுக்கிறதுக்கு பதிலாக சோப்பெங்கப்பா சோப்பெங்கப்பான்
இப்போ பாப்பம்பாடி ஜமா அடிதுன்னு வச்சு ஒரு குடியரசு தினத்தில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அருந்தது ராய் ஆடும் போது நான் பார்த்துக்கிறேன் அந்த பாப்பம்பாடி ஜாமா அடிக்கும் போது மேடையிலேருந்து அப்படி துள்ளி குதிச்சு அருந்தது ராய் அப்படியே டான்ஸ் ஆகுது அது வந்து ஐயோ ஐஏஎஸ் நான் ஆகுது கீழே ஊழ்ந்துடும் ஐஏஎஸ் அது அது பர்ஃபெக்டாக இருப்பாங்க நீ இருந்தால் இருந்துக்கோ ஜே கே சொல்கிறாரு இதெல்லாம் உதறுடா இதெல்லாம் உதறு ஒன்றுமே இல்லை உதறு ஆடு சோப்பெங்கப்பா சோப்பெங்கப்பான்னு குதி உங்ககிட்ட இருக்கிற தான் அகங்காரம் நான் பெரிய இந்த ஜாதி அந்த எல்லாமே இந்த ஆற்று நீரில் கழுவி விட்டுரு போட்டோம் நடராஜர் பார்த்து சாப்பிட்டோம் அப்படின்றது நான் அந்த அந்த மாதிரி ஒரு இடம் அது குதிச்சு குதிடா குதிச்சுட்டு உற்சாகமாக இருந்த ஆடு பாடு அப்படியே ரெண்டு பேரும் வராங்க நம்ம சரி இப்போ இன்னொரு இடத்துக்கு போகிறேன் இந்த இடம் என்னுடைய சிற்று அப்படி நண்பர்கள்கிட்ட சொன்னேன் அவங்க வந்து கிட்டத்தட்ட ஒன்றரை நாள் சாப்பிடவே இல்லை இதை கேட்டு பயங்கர டிஸ்டர்ப்டாக இருந்தாங்க அந்த பசங்க நான் ஏண்டா இவங்ககிட்ட அதை சொன்னேன்னு ஹென்றி பெரிய பையன் அவரான் அவங்க பப்பா அவருடைய வாழ்க்கை இவங்ககிட்ட சொல்லிக்கினே இருக்கிறான் சொல்லலை ஒரு நாள் சொல்கிறாரு ஹென்றி எனக்கு ஏற்கனவே கல்யாணம் ஆயிடுச்சுன்னு சொல்கிறார் பப்பா யூ ஆல்ரெடி மேரீடு ஏ உமன் கேட்குறாங்க எஸ் எங்கள் எங்கள் ஜோடி இருக்குல்ல இந்த ஊரே பார்த்து பொறாமப்படுற மாதிரியான ஒரு பேர் நாங்கள் ரெண்டு பேரும் அப்படி வாழ்ந்தோம் புலவர் வீட்டு மருமகன்னா இந்த ஊரில் அவ்வளவு கம்பீரம் அவ்வளோ பெரிய இடம் எனக்கு எல்லோரும் நான் அவங்க தெருவில் நடந்து போனால் எழுந்து நிற்பாங்க எல்லார் வீட்டு கிரகப்பிரயோஸ்தங்க நாங்கள் ரெண்டு பேர் தான் குத்து விளக்கு ஏற்றி வைப்போம் அப்புறம் பாப்பா வேறு சி நான் சொல்கிறேன்ப்பா அவர் ஒரு கதை சொல்கிறார் அந்த வீட்டில் ரெண்டு திண்ணை இருக்குல்ல அதில் ஒரு திண்ணையில் எங்கள் ஊர் பரியாரி இஸ் நேம் இஸ் பழனிப்பா இவனுக்கு தெரியும் பியோவர் சொன்னார்ல பழனின்னு ஒரு பரியாரி ஹிஸ் பார்பர் எஸ் அவன் வந்து எப்பயுமே அந்த திண்ணையில் படுத்துக்குவான் ஓகே பப்பா சொல்கிறான் நான் எப்போ ஊ வெளியிருந்து வந்தாலும் அவன் வந்து துண்டை வந்து அக்கழுத்தை வச்சுக்குவான் எனக்கு வந்து ஒரு கும்பிடு போடுவான் எங் எங்கே இங்கே யார் எதுலேயுமே நிற்க மாட்டான் ரொம்ப பவ்யமாக என்கிட்ட என்றைக்காவது ஏதாவது பேசணுன்னா நாலு விரலில் தான் வாயை மூடி ஏதாவது ஒரு செய்தியை மட்டும் சொல்லுவான் ஓ ஹீஸ் வெரி ஒபீடியன்ட் என்ன சொல்கிறான் எஸ் இவங்க ரெண்டு பேரும் பேசுகிறாங்க அவ்வளோ பவ்யமான ஒரு ஆள் அந்த நாள் என் வாழ்க்கையில் வந்துடக்கூடாது ஹென்றை இன்னொரு பெக்கு ஊற்றுன்னு சொல்கிறாரு இவன் இன்னொரு பெக்கு ஊற்றி சோடா கலக்காத அப்படின்னு சொல்கிறாரு சோடா கலக்காத தன்னுடைய அப்பாவை கொடுக்குறேன் அவங்க அப்பாவால் தான் மகனுக்கு இதை சொல்லிட முடியுமான்னு தெரில ஆனால் அவர் சொல்கிறார் அன்றைக்கி காலையில் மூணு மணிக்கு நான் தூக்கம் வராது தான் படுத்துனேன் என் மனைவி என் பக்கத்தில் தான் படுத்துனேன் தான் அவள் மெதுவாக எழுந்திச்சி கிச்சனுக்கு போகிறத நான் பார்த்தேன் காலையில் அஞ்சு மணிக்கு மேலே தான் பால்காரம் வந்து அம்மா பால் அப்படின்னு கே கேட்கும்போது தான் அவள் தோட்டத்துக்கு கதவை திறப்பா ஆனால் அன்றைக்கி மூணு மணிக்கே திறந்தா கதவை திறக்கும்போது நான் நுழித்து கொண்டே அந்த சத்தத்தை கேட்டுக்கொண்டே இருந்தேன் கதவு தயங்கி தயங்கி தாட்பால் திறப்பதை நான் உணர்ந்தேன் சொல்கிறேன் அந்த சத்தத்தை கேட்டுனே என்ன திறந்து வெளியே போகிறார் நான் வந்து மெதுவாக பெட்ரூம்லேருந்து பார்க்குறேன் ஒரு பெரிய பையும் ஒரு கட்டப்பட்ட மூட்டையும் அவள் பக்கத்தில் இருக்குது அவள் எடுத்து வேலைக்கு அந்தாண்ட யார்கிட்டையோ ஒருத்தட்ட கொடுக்குறா ஒரு கை வாங்குவதை நான் பார்க்குறேன் அவர்கள் ஏதோ பேசிக்கொள்கிறார்கள் கொஞ்ச நேரத்தில் எனக்கு ஆர்வம் பொறுக்க முடியாமல் நான் வந்து எட்டி பார்க்குறேன் அது அந்த பரியாரி பழனி என்று சொல்கிறார் யூ வெரி மச் டிஸ்டர்ப்டு பப்பா எஸ் உங்களுக்கு ரொம்ப அவமானமாக ஆயிடுச்சா பப்பா எஸ் நாளை காலையில் இந்த ஊரில் நான் எப்படி மொழிப்பேன்னு எனக்கு தெரியல என்று ஆனால் அவங்க ரெண்டு பேரும் நடக்க ஆரம்பித்தாங்க ஊரே தூங்கினிருக்கு நான் நினச்சா அந்த அவங்க போகிறத தடுத்து இருக்க முடியும் அது ரொம்ப உன்னதமான இடம் நான் நினச்சா அவங்க ரெண்டு பேரும் போகிறத தடுத்து இருக்க முடியும் நான் ஒரு சத்தம் போட்டால் ஊர்க்கார்கள் எல்லாம் கூடி வந்திருப்பார்கள் நான் இன்னொரு சத்தம் போட்டால் ஊர்க்கார்கள் எல்லாம் அந்த பழனி என்கிற ஒரு மனுஷனை இல்லாமல் பண்ணியிருப்பார்கள் ஆனால் நான் அவர்களை அனுமதித்தேன் என்று சபாபதி சொல்கிறார் ஏதோ ஒரு வகையில் அவர்கள் இந்த மீறலை நான் அனுமதிக்க வேண்டும் என்று எனக்கு தோன்றியது நான் ஒரு செத்த பிண மாதிரி கட்டிலில் எழுந்து தனியாக உட்கார்ந்துருந்தேன் நான் ஒரு டெட் பாடி ஆகி உட்கார்ந்தேன் இது எப்படி எதிர்கொள்கிறதுன்னு எனக்கு தெரில காலையில் விடிய போகிறது அவர் வந்து ஹென்றிக்கிட்ட அதை சொல்லும்போது 
என் பொண்டாட்டி அவங்க கூட போயிட்டா அப்படின்னு சொல்லவே மாட்டார் அவர் சொல்ல புலவர் மருமகள் அந்த பார்பரோடு ஓடி போனால் அப்படின்வார் இவன் கேட்பான் இவனுக்கு ஒரு சந்தேகம் வந்துடும் எங்கே போய் அப்பா யுவர் ஒய்ஃப் அது வந்து இவன் சொல்ல மாட்டான் அப் அது கூட அவனுக்கு வந்து ஒரு மரியாதை குறைவுன்னு அவன் நினைப்பான் புலவர் மருமகள் பார்பரோடு ஓடி போனால் என்ன பப்பா ஷீஸ் யுவர் ஒய்ஃப் எஸ் இப்போ இவங்க போயிட்டாங்க நான் இந்த இந்த அதிகாலை எப்படி சந்திக்கிறது அப்படின்னு தவிச்சேன் எனக்கு என்ன பண்ணுறதுனே தெரியல ஒரு ஒரு பிணம் எழுந்து நடப்பதை மாதிரி எங்கள் வீட்டில் நடந்தேன் நூறு மூட்டை நெல் வந்து எங்கள் நடையில் அடுக்கி வச்சுக்குது ஒரு நெல் மூட்டையில் போய் நான் மோதுறேன் என்னுடைய சொத்து பத்திரம்லாம் பார்க்குறேன் பெரிய சொத்து சுகம் ஊரில் கௌரவம் பெரிய ஜாதி எல்லாமும் இருக்குது ஆனால் என் பொண்டாட்டி ஒரு பார்பரோடு போயிட்டா இந்த விடிவதற்குள்ளாக நான் ஏதாவது ஒன்று பண்ணி ஆகணும் என்ன பண்ணுறதுனே எனக்கு தெரியல அவசரமாக போய் நான் பெட்டியை திறந்து என்னுடைய எல்லா சொத்து பத்திரங்களையும் எடுத்துக்கினேன் விடிந்தால் தான் புலவர் மருமகளை காணான்றது ஊருக்கு தெரியும் விடிஞ்சாதான் கொஞ்சம் நேரம் பொறுத்து பரியாரி பழனியும் காணான்னு ஊருக்கு தெரியும் அதற்குள்ளாக இந்த ஊரை விட்டு நானும் போயிடணும் என்று நானும் ஒரு திசையில் புறப்பட்டுருந்தேன் பத்திரம் மட்டும் எடுத்துக்கினேன் என் நிலம் வீடு பூட்டின வீடு நூறு மூட்டை நெல் எல்லாத்தையும் அப்படியே விட்டு ஒய் பப்பா கௌரவம் மானம் அவன் சொல்கிறான் அதுதான் என்று எல்லாத்தை விட ரொம்ப முக்கியம் நான் வந்துட்டேன் அப்புறம் வந்து என் வாழ்க்கை எங்கேயோ லாரி டிரைவர் ஆகி இது இன்ஜின் டிரைவர் ஆகி இந்த அம்மாவை பார்த்து யாருடைய யாருடைய மனைவியோ உன்னை கண்டெடுத்து இப்படி என் வாழ்க்கை போச்சு இப்போது இந்த விஷயம் இருக்குல்ல இது வந்து அதிர்ஷ்டவசமாக ஹென்ரிக்கு மட்டும்தான் தெரியும் அந்த ஊரில் யாருக்குமே பரியாரியோடு அவன் மனைவி போயிட்டான்றது இதுவரில் யாருக்குமே தெரியாது ஹென்றைக்கு மட்டும்தான் அவங்க அப்பா அதை சொல்லியிருக்கார் அவங்க எல்லாரும் என்ன நினச்சிட்டாங்கன்னா அவரும் சபாபதி பிள்ளையும் அவங்க அம்மாவும் இந்த ஊரை விட்டு எங்கேயோ தேசாந்திரம் போயிட்டாங்க ஏன் போனாங்க இவ்வளோ சொத்து சொகத்தை விட்டு யாருக்கும் இதுவரையும் தெரியவே தெரியாது ஹென்றி தன் மகனுக்கு மட்டும் அப்பா சொல்லி அனுப்புகிற ஒரு ரகசியமாக இந்த ரகசியம் இருக்கார் நண்பர்களே இப்பொழுது ஹென்றி தன் சித்தப்பா வீட்டுக்கு விருந்தினராக ரெண்டு மூணு நாள் போகிறான் அந்த அந்த ரொம்ப நுட்பமான பல இடங்கள் இந்த கதைகளில் இந்த இந்த கதையில் இருக்குது ஒரு நாள் அவன் அந்த கிராமத்து மார்க்கெட்டுக்கு போகிறான் ஒரு அம்மா ரவிக்கு கூட இல்லாமல் மரவள்ளிக்கிழங்கு வித்துனுது மரவள்ளிக்கிழங்கு வித்துனுங்கிற அம்மா இருக்குல்ல அது வந்து ஒரு கிழங்கு எடுத்து இவன்கிட்ட கொடுக்குது ஹென்ரிக்கிட்ட கிழங்கு வாங்க அண்ணன் கிழங்கு வேணாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க டே உடச்சி பாரு சாமி அப்படின்னு ஒன்று உடைக்கிறது அப்படியே வெள்ளை வெளியேன்னு இருக்குது கொஞ்சம் சாப்பிட்டு பாருன் அப்படின்னு உடனே தேவராஜன் உங்களுக்கு தேவராஜன் ஞாபகம் இருக்குல்ல அவர் வந்து சயின்டிஃபிக்காக வாங்கணும் மாடனாக வாங்கணுன்ற பிடி அசிஸ்டண்ட்டு இல்லையா அவர் வந்து இந்தாம்மா பத்து ரூபா ஐயா காசு இந்த போ அப்படின்னு நீச்சல் அதனால் துறைக்கு அது கொடுத்துச்சு இந்த இந்த ஒரு சின்ன கேரக்டர் அந்த அந்த இடத்துல அந்த 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 கிழங்கு கிழங்குக்காரின்னு ஜேகே அதை ஐடென்டி பண்ணுறாரு அந்த அம்மாவுக்கு ஒரு பெரிய இடத்த ஜேகே இந்த நாவலுடைய பின்னாடி கொடுக்குறாரு இப்போ அந்த பாண்டு பையன் ஒரு பையங்கிறான் அவன் யாருன்னா துரைக்கனுடைய கிளீனர் இந்த கிளீனருக்கும் அந்த பாண்டுக்குமான உறவு இது இல்லை அது ரொம்ப அலாதியான உறவு அதுலேயும் அவன் வந்து அந்த பஞ்சாயத்தில் துறக்கண்ணு நடந்துக்கின முறை இருக்குல்ல அப்படி இந்த சொத்தலாம் அதை கேட்டு நம்ம வந்து ஒரு தெய்வத்துக்கிட்ட வேலை செய்கிறோன்னு அவன் நினச்சிக்கிறான் நம்ம வந்து துறக்கண்ணுக்கிட்ட இல்லை ஒரு தெய்வத்துக்கிட்ட நம்ம வேலை செய்கிறோம் இவ்வளோ மேன்மையான ஒரு ஆள்கிட்ட வேலை செய்கிறோம் அப்படி பிரமாதமாக அந்த கதை போகுது போகும்போது ஒரு நாள் இவங்க தேவராஜனும் இந்த ஹென்ரியும் துரக்கண்ணு வீட்டில் இருக்கும்போது பாண்டு பையன் சாயங்காலம் ஏழு மணிக்கு தளதிரிக்க ஓடி வரான் உடனே ஐயா ஐயா ஐயான்னு கத்துறான் என்னன்னு சொல்லி தொலைடா என்பது நம்ம மனைகார போலீஸில் கூட்டு போகிறாங்க ஏன்னு சொல்கிறான் இந்த மனைகாரனா கிளியாம்பா அப்பா இல்லையா குளி குளிச்சுக்கிற கிளியாம்பா அப்பா ஊர்லேயே மிகப்பெரிய ஆள் கவுண்ட்ரு அப்படியே ஏன்டா போலீஸு அந்த எஸ்ஐ பேர் என்னடா அப்படின்னு கேட்குறாங்க யார் துறக்கண் எல்லா எஸ்ஐ உனக்கு தெரியும் ஏன்னா எல்லாம் இவங்க லாரியில் வரவங்க தான் ஒவ்வொருத்தர் பவுஸும் இவனுக்கு தெரியும் எஸ்ஐ பேர் என்னடா அப்படின்னு எஸ்ஐ இல்லைங்க இன்ஸ்பெக்டரே கூட்டின்னு போகிறாரு என்னடா பண்ணிட்டார் மனையக்காரு குடிச்சுக்கிறாருங்க என்ன குடிச்சது மாம்பிரிய தப்பாடா தினந்தோறும் நம்ம சிலிம்பி போடுறோம் தினந்தோறும் இவங்க தேசிகர்னு அங்கே ஒரு கடைக்குது அவருக்கு கால் ஒரு கால் ஊனோம் அவர் தான் தலைவர் தான் போட்டு வைப்பாங்க துறைக்கண்ணுக்கு எல்லாருக்கும் அவங்க அப்படியே தெய்வ லோகமாக வாழ்ந்துருப்பாங்க இப்போ இவங்க எல்லோரும் போவாங்க போய் சொந்த ஜாமீனில் அப்பா அந்த இடெல்லாம் நீங்கள் படிக்க வேண்டாம் உங்களே அந்த மனையக்கார் வந்து 
முகத்தில் வந்து ஒரு துண்டை போட்டு உக்காந்து பாரு அந்த இன்ஸ்பெக்டர் முன்னாடி இவன் போய் க அவங்ககிட்ட தர்க்கம் பண்ணுவான் என்னங்க ஒரு நாட்டில் வந்து இந்த பாண்டிச்சேரியில் போனால் பிடிக்கலான்றான் தமிழ்நாட்டில் வந்தால் குடிக்க குடி பற்றியான ஒரு ஒன்றரை பக்கம் விளக்கம் கொடுக்குறார் ஜ ஜேகே நான் அவ அப்புறம் பல கட்டுரைகளில் அவர் எழுதுறாரு நான் வந்து அனாவசியமாக சட்டத்தை மீறி குடிக்க மாட்டேன் திட்டுத்தனமாக ஏன்னா யாரோ ஒரு ஒன்றும் இல்லாத ஒரு இந்த ஒரு எஸ்ஐன்னு ஒருத்தன் காகி சட்டை போட்டுன்னு வந்து நம்மளை அவமானப்படுத்துருவான் எதுக்கு நான் போய் டிக்கெட் எடுத்துன்னு போய் பாண்டிச்சேரி பார்டரில் உட்காந்து நாலு நாளைக்கு குடிச்சிட்டு வருவேன் இந்த நாய் எதுவும் என்ன கேட்க முடியாது நான் வந்து ரொம்ப சட்டமூர்வமாக இருக்கணும்னு நினைக்கிறேன்னு சொல்லுவார் அப்போ அப்போ மனைகா இருக்கா அது தெரியாது ஜெயகாந்தனுக்கு தெரியல மனைகா இருக்கு தெரியாதுல்ல இவர் குமாரபுரத்தில் வந்து குடிச்சிடுவார் இதில் ரொம்ப பிரமா இதில் ரொம்ப சோகப்படுற ஒரு விஷயம் இருக்கும் என்னென்னா கிளியாம்பாவை அவர் வந்து குமாரபுரத்தில் தான் கட்டி கொடுத்துருப்பார் இந்த மருமகன் ஒரு நாய் இருக்குல்ல அது வந்து ஃபுல்லாக பிறந்து ஏழு நாளாக வந்து பார்க்கவே மாட்டாங்க அவருக்கு ஒரு கெத்த கெத்தில் இருப்பான் இந்த கெத்தில் இருக்கும்போது இவனை லோக்கலில் போலீஸில் கூட்டின்னு போயிட்டாங்கன்னா அது எவ்வளோ பெரிய அவமானம் ஆனால் இதெல்லாம் தெரியாமல் மேனேஜ் பண்ணி இவன் டக்குன்னு ஜாமீனில் எடுத்து துரைக்கணும் அவர் வீட்டுக்கு அனுப்பிச்சு வச்சுருவான் நீங்கள் போங்க அவர் ஒரு வண்டி ஒரு ஒரு வண்டிக்காரனை வேறு அவர் கூட வச்சுருப்பார் இந்த வண்டிக்காரன் வண்டி எட்டுன்னு ஊருக்கு போயிடுவார் அவர் யாரையுமே பார்க்க மாட்டார் திரும்பி நன்றி கூட சொல்ல மாட்டார் ஊருக்கு போய்டார் வீட்டுக்கு போய்டார் வீட்டுக்கு போனோடனே அவர் பொண்டாட்டி ஒன்று இருக்கும் பிள்ளையா அம்மா அம்மா இப்போ எல்லா வீட்லேயும் ஒரு அம்மா இருப்பாங்களே கிராமத்தில் அது ஐயா நல்லா மூஞ்சி இன்னும் மூடிக்கணும் வா அப்படின்னு வரவே இருக்கும் வரவேற்று உனக்கு இந்த அங்க சங்க அவசாரி ஒன்றுமே இல்லையா தோல் தடிச்சு ஒருத்தன் போய் போலீஸில் போய் ஒன்று கூட்டின்னு போயிடுறான் அப்படின்னாட்டு அந்த மூத்தத்தை குடிக்கணும்னு ஆரம்பிக்கும் இவர் ஏற்கனவே அவமானப்பட்டு வந்துருக்கிறான் மனுஷன் கண்ணா அப்படின்னா திட்டு அப்படி போகும்போது ஒரு திட்டு இப்படி வரும்போது ஒரு திட்டு திட்டிக்கினே இருக்கும் இவர் அப்படியே அந்த மௌனத்திலேயே இருப்பார் உள்ளே போய் கதவை சாத்தினா அது கதவை சாத்திங்கன்னா எல்லாம் சரியாகிடுமானே இந்த கிளியாம்பா சொல்ல ஏம்மா சுமார்மா அப்போவே ஒரு அவமானப்பட்டு வந்துருக்கா இப்போ போய் நாயை பெய்யன்னு தரணும் ஆ ஆண்டி இவன் வந்து சொல்ல வந்துட்டான் நீ உன்னே வந்து உன் புருஷன் பார்க்கல இன்னும் புள்ள பெற்று உன்னை வாழ தான் அங்கே அனுப்பிச்சிட்டா இவன் யார் அம்மாவுக்கும் மகளுக்கும் நடக்கிற டைலாக் இது நீங்கள் அம்மா அப்படியே என் தாய் என் மகள் மை சைல்டு அதெல்லாம் இல்லை அதெல்லாம் ஒரு அம்மாவுக்கும் மகளுக்கு தான் அந்த டைலாக்லாம் நடக்கும் நடந்த உடனே அப்படியே இருந்தோடனே சரி நீ தான் போய் உங்கள் அப்பனை கூப்பிடு துண்டுறதுக்கு இந்த சோறு போகிற வச்சிடணும் அப்பனை போய் கூப்பிட்டா ஹேங் பண்ணி தொங்குவான் அவ்வளோதான் ஒரே நாள் ஒருத்த ஒருத்தனுடைய அவமானப்படுத்திட்டான்றது தான் அப்புறம் மனைவி வந்து அந்த இடத்த சரியாக புரிஞ்சுக்கலாம் தான் இந்த இதை பேஸ் பண்ணி ஜெயகாந்தன் ரெண்டு பக்கம் எழுதுறார் குடி பற்றி அதாவது அவ்வளோ பிரமாதமாக இருக்குது அந்த 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 கான்செப்ட் முழுக்க வந்து குடி என்பது ஒரு ஒழுக்க கேடு என்போ என்பது என்றோ ஒரு சமூக அவலம் என்றோ செய்யக்கூடாத ஒரு விஷயம் என்றோ ஒருபோதும் நான் நினைத்ததில்லைன்னு எழுதுகிறேன் அப்படி தான் நான் ஒரு நாளும் அதை நினச்சதே இல்லை நான் வந்து அது ரொம்ப பர்ஃபெக்டாக ஒரு மனுஷன் வச்சுக்கணும்னு நான் வந்து ரெக்கமெண்ட் பண்ணுறேன் அப்படின்றார் அதுக்கெலாம் பல இடங்கள் ரெஃபரன்ஸ் உண்டு ஜெயகாந்தனுடைய சொந்த வாழ்க்கையில் சந்திரபாபு வந்து ஜெயகாந்தனுடைய ஒரு நெருங்கிய நண்பர் ஒரு ஆள் அஞ்சு ஒரு ஒயிட் அண்ட் ஒயிட் ட்ரெஸ் போட்டு ஒரு கேப் போட்டு ஒருத்தன் போய் ஜேகே வீட்டில் போய் எங்கள் ஐயா அவங்கள கூப்பிட்றாருன்றார் ஒரு நாள் உங்கள் ஐயான்னா யார் அப்படின்னு கேட்குறார் சந்திரபாபு வர முடியாதுன்னு சொல்லுன்றார் உங்கள் ஐயா கூப்பிட்டா அப்படியே வந்துடும் போடா அப்படின்னு அனுப்புறார் அம்ம ஏங்க அவர் வரமாட்டேறாருன்னு சொல்கிறான் ஜ சந்திரபாபு மறுபடியும் இவரே போகிறார் இவரே போய் ஜெகே ஐ எம் வெரி சாரி நான் தெரியாமல் தப்பு பண்ணிட்டேன் என் டிரைவர் அனுப்பிச்சிட்டேன் நீங்கள் வாங்கன்னு கூட்டுன்னு போகிறார் ஜெகந்தன் அவர் காரில் போகிறார் வீட்டில் போனோன்னே ஒரு ஒரு சுழலும் பார் இருக்குது சந்திரபாபு வீட்டில் அப்படியே ஒரு ஒரு வாஷிங்டன் அரண்மனைக்குள்ளே போன மாதிரி இருக்குது அவர் வீடு ஒரு சுழலும் பார் இருக்குது ஒரு ஸ்காட்சி விஸ்கியில் வெறும் ஐஸ் கட்டிகளை போட்டு அது வந்து எடுத்து கொடுக்குறார் அப்படி குடிக்கணும்னு எனக்கு முதல் முதல் சொல்லி கொடுத்ததே சந்திரபாபு தான் இவர் எழுதுறார் டேக் இட் அப்படின்றார் ஜேகே சொல்கிறாரு இல்லை வேணா ஏன் ஜேகே நீங்கள் ஸ்காட்ச் சாப்பிட மாட்டீங்களா சாப்பிடுவேன் கண்டவங்க கூட சாப்பிட மாட்டேன்ற அப்போ அப்போலாம் உச்சம் அதாவது சந்திரபாபு வந்து பத்து ரஜினிகாந்த் சாப்பிடுவேன் ஆனால் எவன் கூட வேணாலும் சாப்பிட மாட்டேன் இவன் பயங்கர அவமானப்பட்டு என்ன ஆச்சு ஜேகே இல்லை எனக்கு சாப்பிட்றதுக்கு அப்புறம் எவனா ஒரு போலீஸ்காரன் வந்து சும்மா அனாவசியமாக ஒரு நாய் வந்து என்னை வந்து அவமானப்படுத்துவான் அதெல்லாம் நான் செய்ய மாட்டேன்றார் சந்திரபாபு வந்து ஒரு ஃபோன் பண்ணுறார் ஒரு லேண்ட்லைன் எடுத்து ஒரு ஃபோன் பண்ணி
வந்து உனக்கு டிஜிபி நீ வாடா போடான்னு சொல்லலாம் எது சொல்லலாம் ஆனால் நான் எல்லாத்துக்கும் சார் பிரின்ஸ்பல் வச்சுக்கிறேன் சொல்கிறார் நான் ஜெயகாந்தன் மறுபடியும் அதில் எழுதுகிறாரு இப்படியெல்லாம் இருந்த நான் சந்திரபாபுனுடைய அன்புக்கு கட்டுப்பட்டு ஒரு பீரியடில் என்ன ஆயிட்டுன்னா டெய்லி ஏழு மணிக்கு நாங்கள் ரெண்டு பேரும் அவருடைய ஃப்ளை மவுத் கா காரில் ஏறிடுவோம் கார் வந்து சென்னை நகரத்தை சுற்றி சுற்றி வரணும் அறுபது எழுபது சுற்று சுத்தம் அது வரல நாங்கள் ஒரு ஏழு ரவுண்டு எட்டு ரவுண்டு கார்லேயே போட்டுன்னு இருப்போம் எவனுக்கும் தெரியாது டிஜிபிலாம் சலிட் வச்சு அனுப்பி நிற்பான் இப்போ விடிய விடிய ரெண்டு பேரும் ரெண்டு பேர் வீட்டில் போய் படுத்துவோம் ஒரு நாள் அது மாதிரி நாங்கள் போகும்போது நான் சந்திரபாபை பாஸ் சொன்னேன் இதான் லாஸ்ட் டைம் நம்ம குடிக்கிறது நாளையில் நான் வரமாட்டேன்னு சொன்னேன் ஏன் சேர்க்கே குடிக்கிறதுக்காக நான் மெட்ராஸ்க்கு வரல அவர் சொல்கிறாரு குடிப்பவனுக்கும் குடிகாரனுக்கும் நிறைய வித்தியாசம் இருக்குன்றார் நான் அழுந்துட்டேன் என்ன சேர்க்க ரெண்டுக்கும் பெரிய வித்தியாசம் குடிகாரன் வேற அவனை வந்து குடிக்கிறது நிறுத்தவே முடியாது இந்த குடிக்கிறாங்கிறல அவன் என்னைக்கொண்டா நிறுத்துவான் நிறுத்துவான் என்னைக்கொண்டா ஆரம்பிப்பான் அந்த ஸ்டைல் தான் நான் சந்திரபாபு வந்து குடிக்கிறா குடிகாரன் அவன் வந்து குடிச்சினே இருப்பார் அப்புறம் ரொம்ப ரொம்ப ஆச்சரியமான தகவல் சொல்கிறார் ஒரு ஸ்கிரிப்ட் எழுதுறாரு ஒரு சந்திரபாபுக்காக அந்த ஸ்கிரிப்ட் எடுத்துன்னு போய் சந்திரபாபுகிட்ட படிக்க கொடுக்குறாரு நீங்க உங்களுக்கு தெரியாத ஒரு ரகசியம் இப்போ நான் சொல்கிறேன் சந்திரபாபுகிட்ட அந்த மொத்த ஸ்கிரிப்ட் எழுதி போய் சந்திரபாபு அரை மணி நேரம் இங்கிலீஷ் பேசுவார் கவனிச்சுக்கிறீங்களா பயங்கர இங்கிலீஷ் ஸ்டைலிஷ் இங்கிலீஷ் பேசுவார் தமிழில் அப்படியே உச்சப்பட்ச தமிழ் டெக்ஸ்ட் பேசுவார் ஜே கே சொல்கிறாரு சந்திரபாபு என்கிற அந்த உயர்ந்த நட்சத்திரத்துக்கு ஒரு எழுத்து கூட எழுத படிக்க தெரியாது என்பது எனக்கு அன்னைக்கு தான் தெரியுன்னு எழுதுகிறார் ஹீஸ் இல்லிட்ரிட் அதுலேருந்து ஒரு அதுலேருந்து ஒரு பிளாஸ் எப்படி சொல்கிறாரு படிக்காதவர்கள் மேதையாகவும் படித்தவன் முட்டாள்களாக இருக்கிற ஒரு வினோதமான சமூகத்தில் நான் வாழ்கிறோம் என்பதை நான் புரிந்து கொண்டேன்னு எழுதுகிறேன் சந்திரபாபு இவ்வளோ தெரியும் ஆனால் அவருக்கு எழுத படிக்கவே தெரியாது அவருடைய டெக்ஸ்ட் வந்து யாராவது படித்தா தான் அவருக்கு தெரியும் அவருக்கு தெரியாதுன்னு இவர் எழுதுகிறார் சரி நம்ம கதைக்கு வந்துடலாம் இப்போது குமாரபுரத்தில் போய் இவர் அந்த இவர் வந்து செத்து போகிறார் அந்த வீடே இவர் லோகமாகிடுது இப்போது ஹென்ரி வந்து அந்த வீட்டை புனருதானம் செய்து அப்படியே கட்ட ஆரம்பிக்கிறான் கட்ட ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு இடம் இருக்கு அது என்ன இடம்னா அந்த பாண்டு பையன் சொல்கிறான் ஐயிச்சு போய் எங்கே வண்டியை நிறுத்துங்க வண்டியை நிறுத்துங்கன்றான் துரைக்கண்ணிட்ட எல்லாரும் பார்க்குறாங்க ஒரு ஒரு இளம் பெண் இருபது வயதுக்குள்ளாக இருக்குன்னு ஜேக்க எழுதுகிறார் ஒரு இளம் பெண் அந்த பொண்ணு ஃபுல் நியூடாக அந்த அந்த ரோட்டில் வந்து கிராஸ் பண்ணுறான் வண்டியை நிறுத்திட்டு யாரோ பைத்தி காய்ச்சிங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க துரைக்கண்ணு போய் அந்த பொண்ணு அந்த அந்த பொண்ணு கிட்ட போகிறா அந்த பொண்ணு ஒரு மாங்காயை அவன்கிட்ட கொடுக்குது அந்த மாங்காயை வாங்கி ரொம்ப பிரியத்தோடு பாக்கெட்டில் வச்சுக்கிறான் போ மரத்துக்கா போ மரத்துக்கா போன்னு அனுப்பிச்சிட்டு வந்துடுறான் இப்போ அந்த காட்சி நோய் இவங்க எல்லாரையும் டிஸ்டர்ப் பண்ணுது குறிப்பாக ஹென்ரியை பயங்கர டிஸ்டர்ப் பண்ணுது ஒரு பொண்ணு ஒரு இருபது வயசில் நியூடாக ஒரு பொண்ணு இப்படி நடந்து போதே அப்படின்னு பயங்கர டிஸ்டர்ப் பண்ணுது இப்போ வருகிறார்கள் இவங்க வீட்டை கட்டுறாங்க தேவராஜன் வந்து ஒரு சின்ன கட்டு போட்டுக்கிறாங்க இந்த வீடு வந்து தான் அப்பா எப்படி கட்டினாரோ அதே தின்ன வச்சு அதே நாட்டு ஓடு வச்சு அது ஒரு இன்ச்சு கூட மாறாத கட்டணும் அப்படின்னு இவன் கட்டுறான் இவனே ஒர்க் பண்ணுறான் நம்ம வந்து இந்த கான்ட்ராக்டர்கிட்ட வந்து வீடு விட்டுறது ஆர்கிடெக்ட்ஸ் கிட்ட விடுறது அதெல்லாம் வேறு நீங்கள் ஒரு வாழ்க்கை தானே சாக்குது நம்மளுக்கு ஒரு அறுபது வயசு ஆகுமா இதில் ஒரு வீடு கட்டி பாருங்கள் எவ்வளோ எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எவ்வளோ மனிதர்கள் எவ்வளோ அன்பு எவ்வளோ மண் சிமெண்ட்டு அது வேறு நீங்கள் ஒரு வீடு வாங்கி சாவி வாங்கிட்டு வந்துடுறது கான்ட்ராக்ட் ரேட்டு விட்டு கட்டுறீங்களே அது வேறு அது வந்து நீங்கள் செஞ்சால் தான் புரியாது நீங்களே அது ஃபுல்லாக இருந்தீங்கன்னா வேறு ஹென்ரி வந்து தலைப்பா கட்டினு அவனே எல்லா வேலையும் செய்வான் சுண்ணா மாட்டிப்பான் அந்த வீட்டுக்கு கடைசியெல்லாம் இப்படி ஒரு நாள் நைட்டு ரொம்ப ஏகாந்தமாக இவங்க எல்லோரும் உட்காந்து பேசினுப்பாங்க இவன் தேவராஜன் துரக்கண்ணு துரக்கண்ணு டெய்லி லாரி எடுத்துன்னு இங்கே வந்துடுவான் அவருக்கு அந்த தேசிகர் வந்து சிரும்பி போட்டு எடுத்துன்னு வந்துடுவார் ஒரே உற்சாகமாக அவனுடைய இரவுகள் போவோம் அண்ணன் பிள்ளைக்கிட்டே இருப்பான் வீடு கட்டிக்கிட்டே இருப்பாங்க இருக்கும்போது அந்த தர்மகத்தா பேசிட்டு வெளியே போவார் ஒரு பன்னெண்டு மணி இருக்கும் செங்கலுக்கு நடுவில் யாரோ ஒரு ஆள் பதிங்குங்கிறத அவர் பார்ப்பார் யாராது யாராது அப்படின்னு கேட்பார் என்ன ஆச்சுன்னாச்சுன்னு எல்லோரும் எழுந்துப்பாங்க லைட்லாம் கிடையாது கரண்ட் எல்லாம் கிடையாது ஒரு அரிக்கன் லைட்டை ஏற்றி எடுத்துகிட்டு வந்து செங்கல்னா அப்படி பதிங்கு இந்த உருவம் எழுந்துச்சு நிற்கும் அந்த பொண்ணு அப்படியே ஃபுல் நியூடாக ஒரு நில ஒளியில் பயங்கரமான இடம் சார் அது வந்து ஒரு பெரிய காவியத்தை எழுதுகிற ரைட்டரால் தான் எழுத முடியும
பேபி அப்படின்னு கூப்பிடுவோம் பேபி யூ ப்ளீஸ் வேர் தி கிளாத் அப்படின்னு ஒரு கிளாத் எடுத்து அவட்ட கொடுப்போம் அவள் எங்கே பைத்திகார் கிளாத்தெல்லாம் வாங்க போகிறா அப்படின்னு எல்லோரும் நினைக்கிற போது ஒரு கை நீண்டு அந்த இருட்டில் அந்த வஸ்திரத்தை வாங்கி கொண்டு பயங்கர அதிசயமாக இவங்க எல்லோரும் பார்ப்பாங்க அப்படியே அந்த 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 வஸ்திரத்தை அப்படியே வாங்கிக்குவாள் வாங்கி தன் மீது அணிந்து கொண்டு அது புடவை மாதிரியும் இல்லாமல் டவல் மாதிரியும் இல்லாமல் வேறு ஏதோ ஒரு மாதிரி இருக்கும் ஆனால் அது ரொம்ப அழகாக சுற்றி அந்த பொண்ணு எழுந்துச்சு நிற்பாள் என்று சொல்லுவான் கமான் கமான் என்று கூடுவான் அவள் வருவா ஒரு வார்த்தை சொல்லுவான் நீ வந்து ஏஞ்சல் தான் யூ ஆர் ஏஞ்சல் பட் வி ஆர் மென்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவான் நாங்கள் மனுஷங்க ஆனால் நீ ட்ரெஸ் போட்டுக்கோன்னு சொல்லுவான் அப்படியே அவள் வருவா நீ வந்து ஏஞ்சல் தான் நாங்கள் மனுஷங்க ஆனால் நீ வஸ்திரத்தை அணிஞ்சிக்கோ அந்த பொண்ணு வந்து அப்படி ஒயிலாக நடந்து வருவான் இப்போ ஜேக்கே எழுதுகிறாரு அவ்வளவு அழகாக வந்து அப்படியே நடந்து வந்து இந்த ஹட்டில் வந்து இவங்களோட உட்காருவான் அதனால் ஒரு கட்டில் எடுத்து கொடுத்து அவன் சொல்லுவான் இதில் நீ படுத்துக்கோ பேபி அப்படின்னு அப்போ எல்லாருக்குமே அந்த பொண்ணு பேரில் ஒரு பெரிய வாஞ்சை வந்துடும் இதுக்கு முன்ன ஸ்டெப்பில் தான் எல்லாரும் ஹென்ரியினுடைய கல்யாணத்தை பற்றி பேசினப்பாங்க வீடு முடித்த உடனே தம்பிக்கு ஒரு கல்யாணம் பண்ணிடணும் அப்படின்னு ரொம்ப உறுதியாக புள்ளமார் ஜாதியில் ஒரு பொண்ணு பார்க்கணும் அப்படின்னு இவங்க எல்லாம் நினச்சிருப்பாங்க இப்போது இந்த பொண்ணு அப்படியே உள்ளே வந்து இருக்கும் எல்லோரும் அப்படியே அந்த செய்தி வந்து உள்ளே போகிறோம் இந்த டயராஜன் போய் அக்கம்மாட்ட சொல்லுவான் அக்கம்மா ஒரு பொண்ணு வந்துச்சு இந்த மாதிரி அந்த பைத்திகாரிச்சு ஆமாம் நேற்று கூட நம்ம ஸ்கூலாக இருந்தால் இருந்துச்சு நம்ம மனாங்கட்டி பையன் சொன்னானே அப்படிலாம் சொல்லுவோம் அந்த பொண்ணு தான் ஹென்ரி வந்து நம்ம துற வந்து ஒரு ட்ரெஸ் கொடுத்தோடனே அது வாங்கிக்கிச்சு அந்த ட்ரெஸ்ஸை போட்டுக்குச்சு நம்ம துற என்ன சொன்னாலும் அது கேட்குது அப்போ இவன் வேற யாரோ வேற யாரோனா கடவுளாக இருக்குமோ அவ்வளோ அவ்வளோ உயர்ந்த இடம் இவன் ட்ரெஸ்ஸு கொடுத்தாரா அதை வாங்கிக்கிது இப்போது அதனே தேவராஜ் வந்து அக்கம்மா சொல்கிறான் அக்கம்மா அந்த பிள்ளைய நம்ம வீட்டுக்கு கூட்டணுங்கிறா இவ்வளோ தானே வீடு எதிர் வீடு தானே தேவராஜ் நம்ம வீட்டு ஐயோ கூட்டணுவா சாமி அப்படின்றாங்க மனிதர்கள் எப்பயுமே இந்த ஈரத்தோடு தாங்கிறாங்க எல்லா மனிதர்களுமே இந்த ஈரம் இருக்குது சார் எல்லாத்துக்குமே இன்னுமே இருக்குது கூட்டணுவா சாமி அது யார் பெற்ற புள்ளியோ நான் என் வயிற்றில் பிறந்தால் தான் பொண்ணா அதை கூட்டினுவான்னு சொல்கிறாங்க இந்த பொண்ணு போய் அவங்க வீட்டில் அப்படி உக்காணுங்கிறா உக்காணும் போது அவ இந்த பொண்ணு அனுதானுக்கிறா அப்படியே மூக்கும் மொழியும் அவ்வளவு அழகி பேர் அழகி அந்த பொண்ணு என்னென்னா குளிச்சு ஒரு வருஷம் இருக்கும் அப்படியே சடை சடை போட்டுனுக்குது ஒரே அப்படி இருக்குது அந்த அக்கா அம்மா சொல்கிறா ஓ அந்த ஊரில் ஒரு பொம்பளை சொல்லி அவளை வர சொல் இவளை குளிக்க வைக்கணும்னு சொல்கிறா இப்போ உள்ளே போய் குளிக்க வச்சு அக்கம்மாவனுடைய ஒரு வெள்ளை புடவையும் ஒரு வெள்ளை ஜாக்கெட்டும் கொடுக்குறாங்க அப்படி தொலைக்கு எடுத்த பித்தளை கொடை மாதிரி வெளியே வராங்க பொண்ணு அப்படியே பேரை பிரகாசிக்கிறா அவள் அக்காம்மா நினைக்கிறா இவளுக்கு ஒயிட் ட்ரெஸ் பொருந்தலை அது ஏன் ட்ரெஸ் தம்பிக்கிட்ட சொல்லி இவளுக்கு ஒரு கலர் ட்ரெஸ் வாங்கினு வந்து கொடுக்கணும் கிளி போட்ட கிளி பச்சையில் ஒரு கலர் ட்ரெஸ் வாங்கினு வந்து இவளுக்கு கொடுத்தா இன்னும் எவ்வளோ அழகாக இருப்பா கிளியாம்பா பொண்ணு அவங்க வீட்டில் வந்து சொல்கிறா நான் போய் எங்கள் வீட்டிலேருந்து ரெண்டு புடவை எடுத்துகிட்டு வந்து அவளுக்கு கொடுக்குறேன்க்கா ஆனால் அந்த பொண்ணு இந்த பொண்ணுக்கு என்னக்கா பேர் என்ன அதுதான் துரை பேர் வச்சுக்கிட பேபி அப்படின்னு சொல்கிறாங்களாம் துரையே வந்து பேர் வச்சிச்சு பேபி இப்போது எங்கள் வீட்டிலே ஒன்றோட ஒன்றா அதை கறந்துட்டு போட்டுங்க இந்த ஒரு வா இந்த பொண்ணுக்கு ஒரு வாய் சோற்றுக்காக நான் கற்றேன் இந்த வார்த்தையை நான் வந்து பிள்ளையாக வந்து கேட்டுனே கிடக்கேன் சார் எங்கள் அப்பா சொல்லுவார் அதாவது எங்கள் வீட்டுக்கு நான் பின்னாடி அதுக்கு தனியாக வள வைக்க போகிறோம் நாம் சாப்பிட்றதோ ஒரு வாய் சோறு அது இங்கேயே கறந்துட்டு போட்டுமேனுவார் அப்படி ஒரு ஹாஸ்டல் ஆரம்பிக்கலாம் அவ்வளோ பேரை கறந்துட்டு போட்டுன்னு விட்டுக்கிறார் இந்த வீட்டிலே இந்த பொண்ணு இருந்துட்டு போட்டுமேன்னு சொல்லுவார் அவன் என்ன வாங்க ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கும் பேச மாட்டான் ஆனால் இப்போ என்னென்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வேலை செய்ய ஆரம்பிப்பா எந்த அளவுக்கு அவள் வேலை செய்ய ஆரம்பிப்பானா ஒரு மூணு நாளைக்கு முன்னாடி நியூடாக ஸ்கூலுக்கு முன்னாடி நின்று பசங்களாம் கல் எடுத்து அடித்த பொண்ணை அவள் ஆனால் இன்றைக்கி ட்ரேவில் காஃபி எடுத்துன்னு போய் ஹென்ரி வீட்டில் வேலை செய்கிறாங்கள்ல அந்த எம்ப்ளாயிஸ்க்கெலாம் ஒவ்வொருத்தருக்கும் காஃபி கொடுப்பான் அப்படி ஒரு உன்னதமான இடத்துக்கு அவள் போயினே இருப்பாள் ஹென்ரிக்கு மட்டும் உள் மனசில் தோணும் என்ன தோணும் அதெல்லாம் தோணாது அதெல்லாம் நாம் எழுதுனா அப்படி எழுதுவோம் ஜேக்கே வந்து அப்படி எல்லாம் எழுதலை அது வந்து ஹென்ரிக்கு மட்டும் உள் மனசில் தோணும் இவ வந்து புடவை கட்ட ஆரம்பிச்சுட்டா இவ ரொம்ப அழகாக இருக்கிற
நீ போவாத சாமி என் கூட ரா அப்பா தண்ணி அடிக்கிறத பாடுறா அப்படின்னு அப்பா சொன்னவன் அவ்வளோ சுதந்திரத்தோடு வளர்ந்தவன் எங்கள் என்ட்ரி இல்லையா அவன் அப்படி போயிட்டா என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு யோசித்தான் அவன் நினைப்பான் போயிட்டா அவளை அப்படியே விட்டுணும்னு நினைப்பான் இல்லை இல்லை நீ எங்கள் என்ட்ரியை கட்டிக்க அதெல்லாம் கிடையாது போயிட்டு அப்படியே விட்டுணும் இவன் மட்டும் அப்படி ஒரு முடிவு எடுத்துருப்பான் இப்போது திடீர்னு நீ தேவராஜனுக்கு ஒரு லெட்ரு வந்துருக்கும் இந்த லெட்டரை எடுத்து படிப்பான் உள்ளே வச்சுக்குவான் படிப்பான் உள்ளே வச்சுக்குவான் எங்கள் அப்பா வாட் ஹேப்பன் தேவராஜன் கனகோடிய லெட்ரு போட்டு கொடுத்து வர அப்படின்னு சொல்லுவான் என்ன எழுதிக்குது நோன்னே ஐயோ எனக்கு வெக்கமாக இருக்குதுன்னு சொல்லுவான் வாட் வெக்கம் என்ன எழுதிக்குது நோன்னே அவன் வந்து என்ன எழுதியிருப்பான்னா எது நடக்கூடாதுன்னு என் வாழ்க்கையில் நினச்சினா அது நடந்துச்சு உங்களுக்கு புரியும் என்ன நடந்துச்சுன்னு நான் வந்து டீச்சர் ட்ரைனிங் படித்து ஒரு டீச்சர் ஆகலான்னு நினச்சேன் வேறு வழி இல்லாத உன் பிள்ளை என் வயிற்றுல இருக்குதுன்னு எழுதிடுவான் அது இப்போ இவங்க ரெண்டு பேரும் ஒரு டிஸ்கஷன் வரும் என்ன டிஸ்கஷனா இவன் சந்தோஷப்படுறாளா துக்கப்படுறாளான்னு தெரியாது இப்போ குழந்தை இருக்குதுன்றது சந்தோஷப்படுறா இல்லை நான் டீச்சர் ட்ரைனிங் படிக்கணும் இது வேறு சனியை வந்துச்சுன்னு நினைக்கல ஒரு மாதிரியாக எழுதியிருப்பான் ஒரு பெரிய சயின்டிஸ்ட் லெவலில் அந்த லெட்டர் இருக்கும் இவனுக்கு அவன் படிப்பான் அவனுக்கு ஒன்றும் புரியாது பிடிஎஸ் ஸ்டென்டுங்களுக்கு வேற அந்த லெவலில் இருப்பான் அவன் அப்புறம் வந்து இவன் புரிஞ்சுக்குவான் யார் ஒன்றாவது கூட படிக்காத ஹென்றிக்கிறாள் அதான் ஜெயக்கே எழுதுறாரில்ல படித்தவர்கள் மூடர்களாகவும் படிக்காதவர்கள் மேதையாகவும் இருக்கிற ஒரு விசித்திரமான நாட்டில் நான் வாழறேன்னு இவனுக்கு க்ளீனாக புரிஞ்சிடும் அவன் சொல்கிறான் ஷி லவ் சியூன்றான் அவன் வந்து உன் உன்னை ரொம்ப காதலிக்கிறான் நீ இப்போ போனா உங்க கூட வந்துருவான்றான் எப்படி சொல்கிறீங்க அவள் தான் குழந்தை ஓ அப்படிதாங்க எழுதுறா பிரபஞ்சன் ஒரு கதையில் எழுதுறான் நான் அந்த கதையை சொல்லிக்கிறேன் ஒரு பொண்ணோட ஜடையை போய் அவன் ஒருத்தன் தட்டி விடுவான் சார் சி அப்படின்னு அவன் பிரபஞ்சன் அடுத்த வரி சி என்றால் என்ன அர்த்தம் என்றால் இன்னொரு ஜடையும் தட்டு என்ற அர்த்தம் அப்படின்னு அது இந்த பாஷை இருக்குது இல்லை இந்த பாஷை வந்து ரைட்டர்ஸுக்கு தான் புரியும் மற்றவனுக்கு புரியாது அது வந்து நீ போனால் வந்துடுவான் நீ தயவு செய்து போய் உன் பொண்டாட்டியை பார்த்துடுவாடான்னு இவன் சொல்கிறான் இவன் பஸ் ஏறி போகிறான் ஒய்ஃப் கிட்ட போயிட்டு வந்து திரும்பி வரான் உங்கள் ஏன் தனியாக வரான்னு இல்லை வரந்தான்னு சொன்னால் நம்ம ஆளுங்க கௌரவம் பிடிஎஸ் என் கௌரவம் வரந்தான்னு சொன்னால் அவள் எப்படி போனாலும் அப்படியே திரும்பி வந்துட்டேன் நான் வந்துட்டேன் நம்பாதவன் நம் நம்ம சமூகத்தில் இருக்கிற அப்படி சரி சராசரியாக ஒரு ஆள் இருப்பாள்ல பின்னாடா நீ தான் கூட்டுன்னு வந்துருக்கா என்ன ஆகிட்டோம் அவள் எப்படி போனாலும் அதே மாதிரி அவள் வந்துடணுமா இவர் முன்னாடி பஸ் ஏறி வந்துட்டாரா அப்படின்னு சொல்லுவான் சரி ரைட்டு நீ இவ்வளோ தாண்டா நீ இவன் நினச்சின்னு இருப்பான் இப்போ இவங்க வாழ்க்கையும் ஒரு மாதிரி செட்டில் அக்கம்மாவுக்கும் பயங்கர சந்தோஷமாகிடும் கனகவள்ளி மறுபடியும் வந்து வீட்டுக்கு வரப்போகிறாங்க திடீர்னு ஒரு நாள் கனகவள்ளி அந்த வீட்டுக்கு வந்துருவா பிரமாதமான இடம் பல இடங்கள் இருக்குது இந்த நாவலில் இவ்வளோ பாப்பா கனகோழி இவ்வளோ பார்த்தாவே அவளுக்கு பிடிக்காது இல்லை இந்த அக்கம்மா வாழ்தான் நான் வீட்டை விட்டே போனேன் போன உடனே அக்கம்மா வந்து அவளை பார்த்து அப்படியே கட்டிக்குவா கட்டி தழுவா சொல்லுவா பாப்பா இந்த வீட்டில் நான் செய்கிற வேலை இருக்குது இல்லை அதை எந்த வீட்டில் நான் செஞ்சாலும் எனக்கு ஒரு வாய் சோறு போட்டுருவாங்க பாப்பா நீ என் தம்பியும் நல்லா இருங்க நான் எங்கேயாவது போய் போச்சுக்கிறேன் சொல்லுவா ஒரு மிகப்பெரிய கருணை வந்து கனகவள்ளிக்கு சுரக்கம் போ அவள் சொல்லுவா நீ எங்கேயும் போவேணா எங்கு எங்களுக்கு ஆறானா எங்களுக்கு காவல் தெய்வமாக இந்த வீட்லேயே இருந்துருங்கக்கா அப்படின்னு சொல்லுவான் செட்டில் ஆகும் அவங்க ரெண்டு பேரும் எல்லாம் எல்லாமே நல்லா முடியும் இப்போ இந்த வீட்டுக்கு கிரக பிரவேசம் இப்போ ஐயர்லாம் பார்க்கணும் நடராஜ் ஐயர்கிட்ட தான் மறுபடியும் போவாங்க வந்து பேஷாக வாங்குவோம் நான் பார்த்துட்றேன் அப்படின்னு வெட்டுனு வந்து எல்லாம் சொல்லுவார் இந்த ஒன்று வெள்ளி வெள்ளிக்கிழமை மட்டும் போதும் சாமி நல்ல நேரம்லாம் இல்லை நம்ம வச்சுக்கிட்டு தான் நல்ல நேரம்னு அப்படியே பயங்கரமாக நடக்கும் எல்லா மனிதர்களும் வருவாங்க பிரமாதமாக இருக்கும் அந்த அவங்க போய் கூப்பிடுவான் அவன் ஹென்றி எல்லாரையும் முடிய போது கதை அவன் கூப்பிடும் போது அந்த கிழங்கு காரியை போய் கூடுவான் நாவலில் ஏதோ ஒரு இடத்துல ஒரு மரவள்ளி கிழங்கு உடச்சி கொடுத்தது தான் அவன் கிழங்கு காரியை கூப்பிட்டு இங்கிலீஷில் சொல்லுவான் அவகிட்ட நீங்கள் எங்கள் வீட்டுக்கு வந்தீங்கன்னா ஐ எம் ஹானட் அப்படின்னு என்ன தர அப்படின்னு கேட்காது இல்லை நீங்கள் வந்தீங்கன்னா எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் நான் வந்துடுறேன் தர அது ஒரு நல்ல இருக்கிறதுலே நல்ல புடவை கூட கட்டிக்கின்னு ஜாக்கெட்டு கேட்டு பக்கத்து வீட்டில் வாங்கி போட்டு அப்படி சந்தோஷமாக வந்துருக்கும் ஆனால் வந்தோடனே எல்லாம் ஒரே குதூகலமான சந்தோஷத்தோடு அந்த வீடு இருக்கும் எல்லோரும் வந்து விளக்கேற்றுவாங்க துரைக்கண்ணு அந்த வருடம் நடந்த அறுவடை குமாரபுரத்துக்கு தான் லாரியில் எடுத்துன்னு போவாமல் கிருஷ்ணராஜபுரத்துக்கு தான் அண்ணன் வீட்டு நடையில் மறுபடியும் நூறு மூட்டை நெல் அடிக்க வைப்பான் மனிதர்கள் எவ்வளவு மேன்மையானவர்களாக
அப்படி ஒயிலாக நடந்து வருவான் அப்படி கம்பீரமாக வந்து நடு ஹாலில் அப்படி கால் மேலே கால் போட்டு உட்காருவாள் ஜெக் எழுதுறாரு அந்த மாதிரி அவன் உட்கார்ந்தால் அது எதை காட்டுகிறது என்றால் இந்த வீட்டின் மகாராணி நான் தான் அப்படின்னு அவன் வந்து தன்னுடைய பாடி லாங்குவேஜில் சொல்கிறான் அப்படின்றார் அப்படி அப்படி உட்காந்து அப்படி எல்லாரையும் பார்ப்பான் எல்லாருக்கும் அது சந்தோஷமாக இருக்கும் அவன் அப்புறம் எழுந்துச்சு எல்லாரையும் பார்த்து ஒரு வணக்கம் பண்ணுவான் அதாவது இந்த 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 வணக்கம் யார் பண்ணுவாங்கன்னு உங்களுக்கு தெரியல இந்த வீட்டுக்காரம்மா தான் பண்ணுவாங்க மாம்பரி வீட்டு கட்டிட்டல நீங்களாம் ஒன்றும் கட்டல இல்லை சும்மா தானே வந்து இருக்குன்னு அர்த்தம் அது அப்படியே அப்படி 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 ஒரு வணக்கம் பண்ணுவான் எல்லோரும் பயங்கர சந்தோஷமாக இருப்பாங்க கொஞ்சம் நேரம் அப்படியே நடந்து நடக்கும் போது சாப்பாடு அதெல்லாம் நடக்கும்போது ஹென்ரி மட்டும் பார்ப்பான் இவன் இல்லை பேபி இல்லைன்னு அவனுக்கு தெரிஞ்சிடும் எங்கே போனா அப்படின்னு என் வீடு முழுக்க தேடுவான் தேவராஜன் வீட்டுக்கு ஓடுவான் வீடே பூட்டிருக்கும் நான் அக்கம்மா முதல் முறையாக இன்னொரு வீட்டுக்கு வந்திருப்பா இந்த வீட்டு அவன் எந்த வீட்டுக்கும் போகிற ஆள் இந்த வீட்டுக்கு வந்திருப்பா பேபியை காணா எல்லாரும் தேடுவாங்க எல்லாரும் இல்லை இவன் மட்டும் தான் தேடுவா யார்த்தையும் சொல்லவே மாட்டான் என் வீட்டுக்கு பின்னாடி போய் நின்று பார்ப்பான் வீட்டுக்கு பின்னாடி வயல்வெளி இவன் அந்த ஒரு ஹட்டில் தங்கி தான் அந்த வீடை கட்டினான் அந்த ஹட்டில் அவருடைய ஜாக்கெட்டையும் புடவையும் கழட்டி வச்சுட்டு போயிடுவாங்க அவருடைய பின்புறமாக அவள் நடந்து ஒரு தேவதையை மாறி போய்கொண்டே இருந்தாள் குமாரபுரம் கிருஷ்ணராஜபுரம் இப்படியாக தன்னுடைய பொலிவில் மிளிர்ந்தது என்று ஜெயகாந்தன் அந்த நாவலை முடிக்கிறார் நம்பர்கள் நான் எவ்வளோ நேரம் சொன்னேன்னு தெரியல யாராவது டைம் பார்த்தீங்களா டூ ஹவர்ஸா கதை ஒன்னேகால் மணி நேரம் இன்ட்ரடக்ஷன் முக்கால் மணி நேரம் இல்லை ஜேகேவுக்கு அவ்வளோ பெரிய இன்ட்ரடக்ஷன் வேணும் அதனால் அவர் அவருடைய லைஃபும் கதையும் வேறு வேறு இல்லை இல்லை நம்பர்களே நான் ஓரளவுக்கு இந்த கதையினுடைய இன்ட்டை சொல்லிட்டேன்னு நினைக்கிறேன் இப்போது நாஞ்சில் நாடன் மாதிரி தோழர்கள் நாஞ்சில் மா நாடன் மாதிரியான மூத்த தோழர்கள் இந்த நாவலை படித்திருக்கிற பல தோழர்கள் இருப்பீங்க அவங்க வந்து இதோ சார்லாம் வந்து ரொம்ப பெரிய ரீடர் அவங்க வந்து யாராவது நான் கரெக்டாக தான் சொல்லியிருந்தாலும் எனக்கு ஒரு சர்டிஃபிகேட் கொடுத்துடணும் பிரபஞ்சன் எப்பயும் சொல்லுவார் எனக்கு பரீட்சை எழுதுகிற மாதிரி கை காலெலாம் உதருது டென்த் எழுதுகிற மாதிரின்னு மற்றபடி இந்த கதையை கேட்பதற்காக இத்தனை மைல் தூரம் பயணம் செய்து வந்திருக்கிற என் தோழமைகளை கட்டி கொள்கிறேன் இந்த இரவில் நன்றி